መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 1 ንጉሱ ዳዊትም ሸመገለ እድሜውን በዛ ልብስም ደረቡለት ነገር ግን አይሞቀውም ነበር ባሪያዎቹም ለጌታችን ለንጉሱ ድንገል ትፈልጋለች በንጉሱም ፍት ቆማት አገልግለው በጌታችንም በንጉሱ ብብት ተኝታ ታሙቀው አሉት በእስራኤል ማገር ሁሉ የተዋበች ቆንጆ ፈለጉ ሱነማይቱን አቢሳንም አገኙ ወደ ንጉሱም ይዘዋት መጡ ቆንጆይቱም እጅግ ውብ ነበረች ንጉሱንም ተረዳውና ታገለግለው ነበር ንጉሱ ግን አውቃትም ነበር ያጊትም ልጅ አዶንያስ ንጉስ ሆናለሁ ብሎ ተነሳ ሰረገሎችንና ፈረሰኞችን በፊቱም የሚሮጡ 50 ሰዎች አዘጋጀ አባቱም ከቶ በህይወቱ ሳለ እንዴ ለምን ታደርጋለህ ብሎ አልተቆጣውም ነበር እርሱ ደግሞ እጅግ ያማረ ሰው ነበር ካቢሴለው ምን በኋላ ተወልዶ ነበር ሴራውም ከጽሩ ያ ልጅ ከኢዮአብና ከካህኑ ከአቢያት አር ጋር ነበር እነርሱም አዶንያስን ተከትለው ይረዱት ነበር ነገር ግን ካህኑ ሳዶቅና የዮዳሄ ልጅ በናያስ ነብዩ ምናታን ሳሚም ሬሲም የዳዊትም ሃያላን ካዶንያስ ጋር አልነበሩ አዶንያስም በጎችንና በሬዎችን ፍሪዳዎችንም ባይን ሮጌል አጠገብ ባለቹ በዞሄሌት ድንጋይ ዘንድ ሰዋ የንጉሱንም ልጆች ወንድሞቹን ሁሉ የንጉሱንም ባሪያዎች የይሁዳን ሰዎች ሁሉ ጠራ ነገር ግን ነብዩና ታነን በናያስንም ሃያላኑንም ወንድሙንም ሰለሞንን አልጠራ ናታንም የሰለሞንን እናት በኢብሳቤህን እንዲ ብሎ ተናገራት ጌታችን ዳዊት ሳያውቅ ያጊት ልጅ አዶንያስ እንደነገሰ አልሰማሽም ምን አሁንም ነይ የልጅሽን የሰለሞንን ነፍስና ያንቺን ነፍስ እንድታድኝ መክረሻለሁ ሄደሽ ወደ ንጉሱ ወደ ዳዊት ግቢና ጌታዬ ንጉስ ሆይ ለኔ ለባሪያ ልጅሽ ሰለሞን ከኔ በኋላ ይነክሳል በዙፋንም ይቀመጣል ብለ አልማልከልኝ ምን ሰለሞን ሳዶንያ ሲነክሳል በዩ እነሆ አንቺ በዚህ ያለ ንጉሱ ስትነግሪ እኔ ካንቺ በኋላ አገባለሁ ቃልሽንም አጸናለሁ በርሳ ቢህም ወደ ንጉሱ ወደ አልፈን ገባች ንጉሱ ምጅግ ሸምግሎ ነበር ሱነማይቱም አቢሳ ታገለግለው ነበር በርሳ ቢህም አጎምብሳ ለንጉሱ እጅ ነሳች ንጉሱ ምን ትፈልጋለሽ አለ እርሷ ማለቹ ጌታ ይሆይ አንተ ለባሪያ ልጅሽ ሰለሞን ከኔ በኋላ ይነክሳል በዙፋኔም ይቀመጣል ብለ በአምላክ በእግዚአብሔር ምለህልኛል አሁንም እነሆ አዶንያስ መንገሱ ነው አንተም ጌታ የንጉስ ይሄን አታውቅም እርሱም ብዙ በሬዎችንና ፍሪዳዎችን በጎችንም ሰውቷል የንጉሱንም ልጆች ሁሉ ካህኑንም አቢያታርን የሰራዊቱን ማለቃ ይዋብን ጠርቷል ባሪያህን ስልሞንን ግን አልጠራው አሁንም ጌታ የንጉስ ሆይ ካንተ በኋላ በጌታ የበንጉስ ዙፋን ላይ የሚቀመጠውን ትነግራቸው ዘንድ የእስራኤል ሁሉ አይን ይመለከታል ይህ ባይሆን ጌታ የ ካባቶች ጋር ባንቀላፋ ጊዜ እኔና ልጄ ሰለሞን እንደ ኃጢያተኞች እንቆጠራለ እነሆም ለንጉሱ ስትናገር ነብዩና ታንገባ ለንጉሱም እነሆ ነብዩና ታን መጥቷል ብለው ነገሩት እርሱም ወደ ንጉሱ ፊት በገባ ጊዜ በግንባሩ በመድር ላይ ተደፍቶ ለንጉሱ እጅ ነሳ ናታንም አለ ጌታ የንጉስ ሆይ አንተ ከኔ በኋላ አዶንያስ ይነግሳል በዙፋኔም ላይ ይቀመጣል ብለሃልነ እርሱ ዛሬ ወርዶ ብዙ በሬዎችን እና ፍሪዳዎችን በጎችንም ሰውቷል የንጉሱንም ልጆች ሁሉ የሰራዊትንም ማለቃ ይዮአብን ካህኑንም አቢያታርን ጠርቷል እነሆም በፊቱ የበሉና እየጠጡ አዶንያስ ሽሃመት ይንገስ ይላሉ ነገር ግን እኔን ባሪያህን ካህኑንም ሳዶቅ የዮዳሄንም ልጅ በናያስም ባሪያህንም ሰለሞንን አልጠራ በእውኑ ይህ ነገር ከጌታዬ ከንጉሱ የተደረገ ነውን ለባሪያህም ካንተ በኋላ በጌታዬ በንጉሱ ዙፋን ላይ የሚቀመጠውን አልነገርክም ምን ንጉሱም ዳዊት በርሳ ቤህን ጥሩልኝ ብሎ መለሰ ወደ ንጉሱም ገባች በንጉሱም ፊት ቆመች ንጉሱም ነፍሴን ከመከራ ሁሉ ያዳነኝ ሄያው እግዚአብሔርን በእውነት ልጅሽ ሰለሞን ከኔ በኋላ ይነክሳል 
በእኔም ፈንታ በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል በዬ በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር እንደማል ኩልሽ እንዲሁ ዛሬ በእውነት አደርጋለሁ ብሎ ማለ በርሳቤም በግንባሯ በመድር ላይ ተደፍታ ለንጉሱ እጅ ነሳችና ጌታዬ ንጉስ ዳዊት ለዘል ዓለም በህይወት ይኑር አለች ንጉሱም ዳዊት ካህኑን ሳዶቅንና ነብዩን ናታንን የይሁዳህንም ልጅ በናያ ስም ጥሩልኝ አለ ወደ ንጉሱም ፍት ገቡ ንጉሱ ማላቸው የጌታችሁን ባሪያዎች ይዛችሁ ሂዱ ልጄንም ሰለሞንን በበቅሎ ላይ ያስቀምጡት ወደ ጊዮንም አውርዱት በዚያም ካህኑ ሳዶቅና ነብዩ ናታን በእስራኤል ላይ ንጉስ አድርገው ይቀቡት ቀንደ መለከትም ነፍታችሁ ሰለሞን ሽሃመቲን ገስ በሉ በኋላውም ተከትላችሁ ሁቱ እርሱ መጥቶ በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ በእኔም ፈንታ ይንገስ በእስራኤልና በይሁዳም ላይ አለቃ ይሆን ዘንድ አዝጅያለሁ የይሁዳህም ልጅ በና ያስመልሶ ለንጉሱ አለ ያ በጭ ያ ድርክ የጌታየ የንጉስ አምላክ ይህን ይናገር እግዚአብሔር ከጌታየ ከንጉስ ጋር እንደነበረ እንዲሁ ከሰለሞን ጋር ይሁን ዙፋኑንም ከጌታየ ከንጉሱ ዳዊት ዙፋን የበለጠ ያድርግ ካህኑም ሳዶቅና ነብዩ ናታን የይሁዳህም ልጅ በናያስ ከሊታውያንና ፈሊታውያንም ወረዱ ሰለሞንንም በንጉሱ በዳዊት በቅሎ ላይ አስቀምጠው ወደ ጊዮን አመጡት ካህኑም ሳዶቅ ከድንኳኑ የቅባቱን ቀን ወስዶ ሰለሞንን ቀባ ቀንደ መለከትም ነፉ ህዝቡም ሁሉ ሰለሞን ሽሃመት ይንገስ አሉ ህዝቡም ሁሉ እርሱን ተከትለው ወጡ ህዝቡም ዘፈን ይዘፍኑ ነበረ በታላቅ ደስታ ደሳላቸው ከጨዋታቸው የተነሳ ምድር ተናወጠች አዶንያስና እርሱም የጠራቸው ሁሉ መብሉና መጠጡ ተፈጽመው ሳለ ሰሙ ይዮአብም የቀንደ መለከት ድምጽ በሰማ ጊዜ ይህ በከተማ ውስጥ ያለ የሽብር ድምጽ ምንድነው አለ እርሱም ይህን ሲናገር የካህኑ ያቢያታር ልጅ ዮናታን ወጣ አዶንያስም አንተ መልካም ሰው ነህና መልካም ታወራልናለህና ግባ አለ ዮናታንም ላዶንያስ እንዲብሎ መለሰ በእውነት ጌታችን ንጉሱ ዳዊት ሰለሞንን አነገሰው ንጉሱም ከርሱ ጋር ካህኑን ሳዶቅንና ነብዩን ናታንን የይሁዳህንም ልጅ በናያስን ከሊታውያንንና ፈሊታውያንንም ሰደደ በንጉሱም በቅሎ ላይ ያስቀመጡት ካህኑም ሳዶቅና ነብዩን ናታን በጊዮን ንጉስ አድርገው ቀቡት ከዚያም ደስ ብሏቸው ወጡ ከተማይቱም አስተጋባች የሰማችሁትም ድምጽ ይህ ነው ደግሞም ሰለሞን በመንግስቱ ዙፋን ላይ ተቀምጧል የንጉሱም ባሪያዎች ገብተው እግዚአብሔር የሰለሞንን ስም ከስም ዙፋኑንም ከዙፋን የበለጠ ያድርግ ብለው ጌታችንን ንጉሱን ዳዊትን ባረኩ ንጉሱም ባልጋው ላይ ሆኖ ሰገደ ንጉሱም ደግሞ አይኔ ያየ ዛሬ በዙፋኔ ላይ የሚቀመጠውን የሰጠኝ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን አለ አዶንያ ስም የጠራቸው ሁሉ ፈሩ ተነስተው ምያንዳንዳቸው በየመንገዳቸው ሄዱ አዶንያ ስም ሰለሞንን ፈራ ተነስተው ምሄደ የመሰውያውንም ቀንድ ያዘ ለሰለሞንም እነሆ አዶንያስ ንጉሱን ሰለሞንን ፈርቶ ንጉሱ ሰለሞን ባሪያውን በሰይፍ እንዳይገድለኝ ዛሬ ይማልልኝ ብሎ የመሰውያውን ቀንድ ይዟል አሉት ሰለሞንም እርሱ አከሄዱን ያሳመረ እንደሆነ ከርሱ አንድ ይጠጉር እንኳን በመድር ላይ አትወድቅም ነገር ግን ክፋት የተገኘበት እንደሆነ ይሞታል አለ ንጉሱ ሰለሞንም ላከ ከመሰውያውም አወረዱት መጥቶም ለንጉሱ ለሰለሞን እጅ ነሳ ሰለሞንም ወደ ቤት ይሄድ አለው ምራፍ ሁለት ዳዊትም የሚሞትበት ቀን ቀረበ ለጆንም ሰለሞንን እንዲሲል አዘዘው እኔ የምድሩን ሁሉ መንገድ ሄዳለሁ በርታ ሰውም ሁን የምታደርገውንና የምትሄድበትን ሁሉ ታከናውን ዘንድ በቡሴ ህግ እንደተጻፈ ስርዓቱንና ተዛዛቱን 
ፍርዱንና መስከሩንም ተጠብቅ ዘንድ በመንገዱም ተሄድ ዘንድ ያምላክህን እግዚአብሔርን ትዕዛዝ ጠብቅ ይኸውም ደግሞ እግዚአብሔር ስለ እኔ ልጆች መንገዳቸውን ቢጠብቁ በፊቴም በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው በእውነት ቢሄዱ ከእስራኤል ዙፋን ሰው አይቆረጥብህም ብሎ የተናገረውን ቃል ያጸና ዘንድ ነው አንተም ደግሞ የጽሩ ያልጅ ኢዮአብ ሁለቱን የእስራኤልን ጭፍራ አለቆች የኔር ልጅ አበኔርን የኢትሮንም ልጅ አሜሳይን ገድሎ በእኔ ላይ ያደረገውን ታውቃለ የሰልፉንም ደም በሰላማ ፈሰሰ በወገቡም ባለው ድግና በእግሩ ባለው ጫማ ንጹህ ደም አኖረ አንተም እንደ ጥበብ አድርግ ሽበቱንም በሰላም ወደ መቃብር አታወረደው ከወንድም ካቢሴለም ፍት በሸሸው ጊዜ ቀርበውኛልና ለገል አዳዊው ለቤርዘሪ ልጆች መልካም ቸርነት አድርግላቸው በማእድህም ከሚበሉት መካከል ይሆኑ እኔም ወደ መሃናይም በሄድኩ ጊዜ ብርቱ ርግማን የረገመኝ የብራቂ ማገር ሰው የብንያማዊው የጌራ ልጅ ሳሚ ነው ባንተ ዘንድ ነው እርሱ ግን ዮርዳኖስን በተሻገርኩ ጊዜ ሊቀበለኝ ወረደ እኔም በሰይፍ አልገድልህም በዬ በእግዚአብሔር ምየለታለሁ አንተ ግን ጥበበኛ ሰው ነህና ያለ ቅጣት አትተው የምታደርግበትንም አንተ ታውቃለ ሽበቱንም ከደም ጋር ወደ መቃብር አውርድ ዳዊትም ካባቶቹ ጋር አንቅላፋ በዳዊትም ከተማ ተቀበረ ዳዊትም በእስራኤል ላይ የነገሰው ዘመን 40 አመት ነበር በከብሮን 7 አመት ነገሰ በየሩሳሌምም 33 አመት ነገሰ ሰሎሞንም በአባቱ በዳዊት ዙፋን ተቀመጠ መንግስቱም እጅግ ጸና ያጊት ልጅ አዶንያስም ወደ ሰለሞን እናት ወደ ቤርሳቤህ መጣ ርሷም ወደኔ መምጣት በሰላም ነውን አለች ርሱም በሰላም ነው አለ ደግሞ ካንቺ ጋር ጉዳ ያለኝ አለ ርሷም ተናገር አለች ርሱም መንግስቱ ለኔ እንደነበረ እስራኤልም ሁሉ ንጉስ ሆን ዘንድ ፊታቸውን ወደኔ አድርገው እንደነበረ አንቺ ታውቃለሽ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆኖ ለታልና መንግስቱ ከኔ አልፎ ለወንድሜ ሆኗል አሁንም አንዲት ልመና ለምንሻለሁ አታሳፍሪ አለ እርሷም ተናገር አለችው እርሱም አያሳፍርሽምና ሱነማይቱን አቢሳን ይደረልኝ ዘንድ ለንጉሱ ለሰለሞን እንድትነግሪ ለምንሻለሁ አለ በርሳቤህም መልካም ነው ስላንተ ለንጉሱ ነግረዋለሁ አለች በርሳቤህም ያዶንያስን ነገር ተነግረው ዘንድ ወደ ንጉሱ ወደ ሰለሞን ገባች ንጉሱም ሊቀበላት ተነሳ ሳማትም በዙፋኑም ተቀመጠ ለንጉሱም እናት ወንበር አስመጣላት በቀኝም ተቀመጠች እርሷም አንዲት ታናሽ ለምን ዓለም እናhallው አታሳፍረኝ አለች ንጉሱም እናቴ ሆይ አላሳፍርሽም እና ለምን አላት እርሷም ሱናማይቱ አቢሳ ለወንድምህ ላዶንያስ ትዳረለት አለች ንጉሱም ሰለሞን ለእናቱ መልሶ ሱናማይቱን አቢሳን ለአዶንያስ ለምን ተለምኝለት አለሽ ታላቅ ወንድሜ ነውና መንግስትን ደግሞ ለምኝለት ካህኑ ማቢያታርና የጽሩያ ልጅ ይዮአብ ደግሞ ከርሱ ጋር ናቸው አላት ንጉሱም ሰለሞን አዶንያስ ይህን ቃል በህይወቱ ላይ አለመናገሩ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ ይህንም ይጨምርብኝ አሁንም ያጸናኝ በአባቴን በዳዊት ዙፋን ላይ ያስቀመጠኝ እንደተናገረው ቤትን የሰራልኝ ሕያው እግዚአብሔርን ዛሬ አዶንያስ ፈጽሞ ይገደላል ብሎ በእግዚአብሔር ማለ ንጉሱም ሰለሞን የይሁዳሄን ልጅ በና ያሰንላከ እርሱም ወደቀበት ሞተ ንጉሱም ካህኑን አቢያታርን አንተ ዛሬ የሞት ሰው ነበርክ ነገር ግን ያምላክህን እግዚአብሔርን ታቦት በአባቴ በዳዊት ፍት ስለተሸከምክ አባቴም የተቀበለው መከራ ሁሉ አንተ ስለተቀበልካልገድልህምና ባናቶት ወዳለ ወደርሻ ሂድ 
አለው በሴሎም በኤሊ ቤት ላይ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ሰለሞን አቢያታርን ከእግዚአብሔር ከህነት አወጣ ለኢዮሐብም ወሬ ደረሰለት ኢዮሐብም አቤሴሎምን አልተከተለም ነበር እንጂ አዶንያስን ተከትሎ ነበር ኢዮሐብም ወደ እግዚአብሔር ድንኳን ሸሽቶ የመሰውያውን ቀን ያዘ ንጉሱም ሰለሞን ኢዮሐብ ወደ እግዚአብሔር ድንኳን ሸሽቶ መሰውያውን እንዳያዘ ሰማ ሰለሞንም የዮዳህን ልጅ በናያስን ሄድ ወደቀበት ብሎ አዘዘው በናያስም ወደ እግዚአብሔር ድንኳኑ መጥቶ ንጉሱ ወጣ ይልሃል አለው እርሱም በዚህ ሞት አለው እንጂ አለወጣ አለ በናያስም ይሁዋ ቤተናገረው ቃል የመለሰልኝም እንዲህ ነው ብሎ ወደ ንጉሱ ወሬ ያመጣ ንጉሱም አለው እንደነገረ አድርግ ይሁዋብን በከንቱ ያፈሰሰው እንደም ከኔና ከአባቴ ቤት ታርቅ ዘንድ ገድለህ ቀበረው አባቴ ዳዊት ሳያውቅ ከርሱ የሚሻሉትን ሁለቱን ጻድቃን ሰዎች የእስራኤልን ሰራዊት አለቃ የኔርን ልጅ አበኔርን የይሁዳንም ሰራዊት አለቃ የኤቴርን ልጅ አሜሳይን በሰይፍ ገድሏልና እግዚአብሔር ደሙን በራሱ ላይ ይመልሰው ደማቸው በኢዮሐብ ራስና በዘሩ ራስ ላይ ለዘላለም ይመለስ ለዳዊት ግን ለዘሩና ለቤቱም ለዙፋኑ የእግዚአብሔር ሰላም ለዘላለም ይሁን የዮዳህን ልጅ በናያስ ወጥቶ ወደቀበት ገደለው በመረበዳም ባለው በቤቱ ተቀበረ ንጉሱም በፍሱፋንታ የዮዳህን ልጅ በናያስን የሰራዊት ዋለቃ አደረገ ባቢያታርም ፋንታ ካህኑን ሳዶቀን አደረገ ንጉሱም ለኮ ሳሚን አስጠራውና በኢየሩሳሌም ቤት ሰርተ ተቀመጠ ወዲህና ወዲያ ማትውጣ በወጣህበትም ቀን የቄሮንም ፈፋ በተሻገርክበት ቀን ፈጽመ እንድትሞት ወቅ ደምህ በራሰ ላይ ይሆናል አለው ሳሚም ንጉሱን ነገሩ መልካም ነው ጌታዬ ንጉስ እንደተናገረው ባሪያህ እንዲሁ ያደርጋል አለው ሳሚም በኢየሩሳሌም ብዙ ቀን ተቀመጠ ከሶስት አመትም በኋላ ከሳሚ ባሪያዎች ሁለቱ ወደ ጌት ንጉስ ወደ ማአካ ልጅ ወደ አንኮስ ኮበለሉ ሳሚንም እነሆ ባሪያዎች በጌት ናቸው ብለው ነገሩት ሳሚም ተነሳ አህያውንም ጭኖ ባሪያዎቹን ይሻ ዘንድ ወደ ጌት ወደ አንኮስ ዘንድ ሄደ ሳሚም ሄዶ ባሪያዎቹን ከጌት አመጣ ሰለሞንም ሳሚ ከኢየሩሳሌም ወደ ጌት ሄዶ እንደተመለሰ ሰማ ንጉሱም ለኮ ሳሚን አስጠራና ወዲህና ወዲያ ለመሄድ በወጣህ ቀን ፈጽመ እንድትሞት ወቅ ብዬ በእግዚአብሔር አላስማልኩም ምን ወይስ አላስመሰከርኩብህ ምን አንተም ቃሉ መልካም ነው ሰምቻለሁ አልከኝ የእግዚአብሔርን መhalላ እኔስ ያዘስኩን ትዛዝ ስለምን አልጠበክም አሉ ንጉሱም ደግሞ ሳሚን አንተ በአባቴ በዳዊት ላይ የሰራሁን ልብህም ያሰበውን ክፋት ሁሉ ታውቃለ እግዚአብሔርም ክፋትህን በራስህ ላይ ይመልሳል ንጉሱ ሰለሞን ግን የተባረከ ይሆናል የዳዊትም ዙፋን በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ይጸናል አለው ንጉሱም የዮዳሄን ልጅ በናያስን አዘዘው ወጥቶም ወደቀበት ሞተም መንግስቱም በሰለሞን እጅ ጸና ምራፍ 3 ሰለሞንም ለግብጽ ንጉስ ለፈርዖን አማች ሆነ የፈርዖንን ልጅ አገባ ቤቱንና የእግዚአብሔርን ቤት በኢየሩሳሌም ዙሪያ ያለውን ቅጥር ሰርቶ እስኪፈጽም ድረስ ወደ ዳዊት ከተማ አመጣት እስከዚያም ቀን ድረስ ለእግዚአብሔር ስም መቅደስ አልተሰራም ነበርና ህዝቡ በኮረብታ ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋ ነበር ሰለሞንም እግዚአብሔርን ይወድ ነበር ባባቱም በዳዊት ፍርአት ይሄድ ነበር ብቻ በኮረብታ መስገጃ ይሰዋና ያጥን ነበር ገባውን ዋና የኮረብታ መስገጃ ነበረችና ንጉሱ ይሰዋ ዘንድ ወደዚያ ሄደ ሰለሞንም በዚያ መስዋዕያ ላይ አንድ ሺህ የሚቃጠል መስዋዕት አቀረበ እግዚአብሔርም በገባውን ለሰለሞን በለሊት በህልም ተገለጠለት እግዚአብሔርም ምን እንደሰጠህ ለምን አለ ሰለሞንም አለ 
እርሱ በፊት በእውነትና በጽድቅ በልብም ቅንነት ካንተ ጋር እንደሄደ ከባሪያ ከአባቴ ከዳዊት ጋር ታላቅ ቸርነት አድርገሃል ዛሬ እንደሆነም በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ልጅ ሰተ ታላቁን ቸርነት አቆይ ተለታ አሁንም አቤቱ አምላኪ ሆይ እኔን ባሪያህን በአባቴ በዳዊት ዙፋን አንግሰኛል እኔ መውጫንና መግቢያን የማላውቅ ታናሽ ብላቴና ነኝ ባሪያህም ያለው አንተ በመረጥከው ህዝብ ስለ ብዛቱ የሚቆጠርና ይመጣን ዘንድ በማይችል በታላቅ ህዝብ መካከል ነው ስለዚህ በህዝብ ላይ መፍረድ ይችል ዘንድ መልካሙንና ክፉውን ይለይ ዘንድ ለባሪያ አስተዋይ ልቡና ስጠው አለዛማ በዚህ ታላቅ ህዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ ማን ይችላል ሰለሞን ምን ነገር ስለለመነ ነገሩ እግዚአብሔር እንደሳሰኝ እግዚአብሔር ማለው ፍርድን ተለይ ዘንድ ለራስህ ማስተዋልን ለመን ከንጂ ለራስህ ብዙ ዘመናትን ባለ ጠግነትንም የጠላቶችህንም ነፍስ ሳትለምን ይህን ነገር ለምን አhallና እነሆ እኔ እንደቃለ አድርግ ያለው እነሆ ማንም የሚመስልህ ካንተ በፊት እንደሌለ ካንተም በኋላ እንዳይነሳ አድርጌ ጥበበኛና አስተዋይ ልቡና ሰጥቻለሁ ደሞም ከነገስታት የሚመስልህ ማንም እንዳይኖር ያለም መንከውን ባለ ጠግነትና ክብር ሰጥቻለሁ አባት ዳዊት እንደሄደ ስርዓቴንና ተዛዘን ተጠብቅ ዘንድ በመንገዴ ይሄድክ እንደሆነ እድሜን አረዝመዋል ሰለሞን መንቀ እነሆ መልም ነበር ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ፊት ቆመ የሚቃጠለውን መስዋዕት አሳረገ የደህንነትን መስዋዕት አቀረበ ለባሪያዎቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ በዛን ጊዜም ሁለት ጋለመቶች ሴቶች ወደ ንጉሱ መጥተው በፊቱ ቆሙ አንደኛ አይቱም ሴት አለች ጌታ ይሁይ እኔና ይህች ሴት በአንድ ቤት እንኖራለን እኔም ከርሷ ጋር በቤት ሳለው ወለድኩ እኔ ከወለድኩ ከሶስት ቀን በኋላ ይህች ሴት ደግሞ ወለደች እኛ በቤት ውስጥ አብረን ነበር ከሁለታችንም በቀር ማንም በቤት ውስጥ አልነበረም እርሷም በላዩ ስለተኛችበት የዚህች ሴት ልጅ በሌሊት ሞተ እርሷም በኩለ ለሊት ተነስታ እኔ ባሪያ ተኝቼ ሳለው ልጄን ካጠገበው ወሰደች በብብቷም አደረገችው የሞተውንም ልጇን በእኔ ብብት አደረገች ልጄንም አጠባ ዘንድ በማነዳ በነሳ እንሆ ሞቶ ነበር ነገር ግን ብርሃን በሆነ ጊዜ ተመለከትኩ እንሆ ይወለድኩት ልጅ አልነበረ ሁለተኛ አይቱም ሴት ደህነኛው የኔ ልጅ ነው የሞተው ያንቺ ልጅ ነው እንጂ አንቺ እንደምትዩ አይደለም አለች ይሄችም የሞተው ያንቺ ልጅ ነው ደህነኛው የኔ ልጅ ነው አለች እንዲሁም በንጉሱ ፍት ይነጋገሩ ነበር በዚያን ጊዜም ንጉሱ ይሄች ደህነኛው የኔ ልጅ ነው የሞተው ያንቺ ልጅ ነው ትላለች ያቺኛ አይቱም አይደለም የሞተው ያንቺ ልጅ ነው ደህነኛው የኔ ልጅ ነው ትላለች አለ ንጉሱም ሳይፋ አምጥልኝ አለ ሳይፈም ይዘወደ ንጉሱ ፍት መጥቶ ንጉሱም ደህነኛውን ህፃን ለሁለት ከፍላችሁ ላንዲቱ አንዱን ክፍል ለሁለተኛ አይቱም ሁለተኛውን ክፍል ስጡ አለ ደህነኛውም የነበረት ሴት አንጀቷ ስለ ልጇን አፍቋልና ጌታ ይሆይ ደህነኛውን ለርሷ ስጣት እንጂ አትግደል በላለ ንጉሱ ተናገረች ያቺኛ አይቱ ግን ይከፋል እንጂ ለእኔ ላንቺም አይሁን አለች ንጉሱ መልሶ ይህቺኛ አይቱ እናቱናትና ደህነኛውን ህፃን ለርሷ ስጣት እንጂ አትግደሉት አለ ንጉሱም የፈረደውን ፍርድ እስራኤል ሁሉ ሰሙ ፍርድን ለማድረግ የእግዚአብሔር ጥበብ እንደነበረበት አይተዋልና ንጉሱን ፈሩ ምራፍ አራት ንጉሱም ሰለሞን በእስራኤል ሁሉ ላይ ነክሶ ነበረ የነበሩት ማለቆች እነዚህ ናቸው የሳዶቅ ልጅ ካህኑ አዛርያስ ጻሐፊዎቹ ሚሴባ ልጆች ኤልያፍና አክያ 
ታሪክ ጻሃፊም ያሂሉድ ልጅ ኢዮሳፍት የዮዳሄም ልጅ በናያስ የሰራዊት አለቃ ነበረ ሳዶቅና አብያታርም ካህናት ነበሩ የናታንም ልጅ አዛርያስ የሹሞች አለቃ ነበረ የናታንም ልጅ ዛቡድ የንጉሱ አማካሪና ወዳጅ ነበረ አሂሳርም የቤት አዛጅ ያብዳም ልጅ አዲኖራም አስገባሪ ነበረ ለንጉሱና ለቤተሰቡም ቀለብ የሚሰጡ በእስራኤል ሁሉ ላይ 12 ሹሞች ለሰለሞን ነበሩት ከአመት ውስጥ አንዱን ወር እያንዳንዳቸው ይቀልቡ ነበር ስማቸውም ይህ ነበር በተራራማው ሀገር በኤፍሬም የሁር ልጅ በማቃጽና በሻልቢም በቤት ሳሚስና ባሎን ቤት ሃናን የዴቀር ልጅ ባሩቦት የሄሴድ ልጅ ለርሱም ሰኮትና የኦፌር አገር ሁሉ ነበር በዶር አገር ዳርቻ ሁሉ ያሚና ዳብ ልጅ እርሱም የሰለሞንን ልጅ ጣፈትን አግብቶ ነበር ከቤት ሳን ጀምሮ እስከ አቤል መሆላና እስከ ዮክ ማም ማዶ ድረስ በታአናክና በመጊዶ በጸርታን ማጠገብ በእስራኤል በታች ባለው በቤት ሳን ሁሉ ያሂሉድ ልጅ በአና ነበር በሬማት ዘገልአድ የጌበር ልጅ ነበር ለርሱም በገልአድ ያሉት የምናሴ ልጅ የእያር መንደሮች ነበሩ ለርሱም ደግሞ በባሳን በአርጎ በዳርቻ ያሉት ቀጥርና የናስ መወሮሪያዎች የነበረባቸው 60 ታላላቅ ከተሞች ነበሩበት በመሃናይም የኢዶ ልጅ አሂናዳብ በንፍታሌም አኪማስ ነበረ እርሱም የሰለሞንን ልጅ ባስማትን አግብቶ ነበረ ባሴርና በበአሎት የኩሲ ልጅ በአና በይሳኮር የፋሩዋ ልጅ ኢዮሳፍጥ በበንያም የኤላ ልጅ ሳሚ በአሞራውያን ንጉስ በሴወንና በባሳን ንጉስ በአቃገር በገላአድ አገር የኡሪ ልጅ ጌበር ነበር በዚያችን ምድር ላይ እርሱ ብቻውን ሹም ነበር ይሁዳና እስራኤልም እንደ ባህር አሽዋ በዛት ብዙ ነበሩ በልተው ጠጥተው ደስ ብሏቸው ነበር ሰለሞንም ከወንዙ ጀምሮ እስከ ግብጽ ዳርቻ እስከ ፍልስጤም ድረስ በመንግስታት ሁሉ ላይ ነግሶ ነበር ግብርም ያመጡለት ነበር በድሜው ሙሉ ለሰለሞን ይገዙ ነበር ለሰለሞንም ለቀን ለቀኑ ቀለብ የሚሆን 30 ኮር መልካም ዱቄትና 60 ኮር መናኛ ዱቄት ኮአላና ከሚዳቋ ከበርሃ ፍየልና ከሰቡ ወፎች በቀር 10 ፍሪዳዎች ሃያም የተሰማሩ በሬዎች አንድ መቶም በጎች ነበረ ኮንዙ ወዲህ ባሉት ነገስታት ሁሉ ኮንዙም ወዲህ ባለው አገር ሁሉ ላይ ከቲፍሳ ጀምሮ እስከ ጋዛ ድረስ ነክሶ ነበረ በዙሪያውም ባለው በሁሉ ወገን ሰላም ሆኖለት ነበረ በሰለሞንም ዘመን ሁሉ ይሁዳና እስራኤል ከዳን ጀምሮ እስከ ቤርሳቤ ድረስ እያንዳንዱ ከወይኑና ከበለሱ በታች ተዘልሎ ይቀመጥ ነበር ለሰለሞንም ባርባሺ ጋጥ የሚገቡ የሰረገላ ፈረሶች 12000 ሺ ፈረሰኞች ነበሩት እነዚያም ሹሞች እያንዳንዱ በየወሩ ንጉሱን ሰለሞንንና ወደ ንጉሱ ወደ ሰለሞን ማእድ የሚቀርቡትን ሁሉ ይቀልቡ ነበር ምንም አያጎድሉም ነበር እያንዳንዱ እንደ ደንቡ ለፈረሶቹና ለሰጋር በቅሎች ገብስና ጭድ ወደ ስፍራቸው ያመጡ ነበር ዘያፈርም ለሰለሞን እጅግ ብዙ ጥበብና ማስተዋል በባህርም ዳር እንዳላሽዋ የልብ ስፋት ሰጠው የሰለሞንም ጥበብ በመስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ጥበብና ከግብጽ ጥበብ ሁሉ በለጠ ከሰውም ሁሉ ይልቅ ከእስራኤላዊው ከኤታንና ከማሆን ልጆች ከሄማንና ከከልቀድ ከደራለም ይልቅ ጥበበኛ ነበረ በዙሪያውም ባሉ አህዛብ ሁሉ ዝናውጣ ርሱም 3000 ምሳሌዎች ተናገረ መሃሊውም 1500 ነበር ስለዛፍም ከሊባኖስ ዝግባ ጀምሮ በቅጥር ግንብ ላይ እስከሚበቅለው እስከ ሂሶፕ ድረስ ይናገር ነበር ደግሞም ስላውሬዎችና ስለወፎች ስለተንቀሳቃሾችና ስላሳዎች ይናገር ነበር ከአህዛብም ሁሉ ጥበቡንም ሰምተው ከነበሩ ከምድር ነገስታት ሁሉ የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ሰዎች ይመጡ ነበር ምራፍ 
አምስት የጢሮስ ንጉስ ኪራም ለዳዊት በዘመኑ ሁሉ ወዳጁ ስለነበረ ሰለሞን በአባቱ ፈንታ ንጉስ ለመሆን እንደተቀባ ሰምቶ ባሪያዎቹን ወደ ሰለሞን ሰደደ ሰለሞንም ወደ ኪራም እንዲብሎ ላከ እግዚአብሔር ከግሩበታች እስኪ ጠለላት ድረስ በዙሪያው ስለነበረ ሰልፍ አባቴ ዳዊት ያምላኩን የእግዚአብሔርን ቤት መስራት እንዳልቻለ አንተ ታውቃለ አሁን ማምላከ የእግዚአብሔር በዙሪያዬ ካሉት ረፍት ሰጥቶኛል ጠላትም ክፉም ነገር የለብኝ እነሆም እግዚአብሔር ለአባቴ ለዳዊት ባንተ ፈንታ በዙፋንህ ላይ የማስቀመጠው ልጅ እርሱ ለስሜ ቤት ይሰራል ብሎ እንደነገረው ላምላኬ ለእግዚአብሔር ስም ቤት ሰራ ዘንድ አስባለሁ አሁንም ኮገኔ እንደ ሲዶናውያን እንጨት መቁረጥ የሚያውቅ እንደሌለ ታውቃለህና የዝግባ ዛፍ ከሊባኖ ሲቆርጡልኝ ዘንድ ባሪያዎችህን እዘዝ ባሪያዎችህም ከባሪያዎችህ ጋር ይሆኑ የባሪያዎችህንም ዋጋ እንደተናገር ከሁሉ ሰጣhallው ኪራምም የሰለሞንን ቃል ሰምቶ እጅግ ደስ አለውና በዚህ በታላቅ ህዝብ ላይ ጥበበኛ ልጅ ለዳዊት የሰጠ እግዚአብሔር ዛሬ ይመስገ አለ ኪራምም የላከብኝን ሁሉ ሰማው ስለ ዝግባውና ስለ ጥዱ እንጨት ፈቃደን ሁሉ አደርጋለሁ ባሪያዎቼ ከሊባኖስ ወደ ባህር ይጎትቱታል እኔም በታንኳ ድርጌ በባህር ላይ ያንሳፈፍኩ አንተ እስከወሰንከው ስፍራ ድረስ አደርስልሃለሁ በዚያም ፈታዋለሁ አንተም ከዚያ ታስወስደዋል አንተ ፈቃደን ታደርጋለ ለቤት የምቀለብ የሚሆነውን ሰጠኛለ ብሎ ወደ ሰለሞን ላከ እንዲሁም ኪራም የዝግባውንና የጥዱን እንጨት እንደሚሻው ያህል ሁሉ ለሰለሞን ይሰጠው ነበር ሰለሞንም ለኪራም ስለ ቤቱ ቀለብ 20 ሺህ የቆሮስ መስፈሪያ ስንዴ 20 ኮርም ጥሩ ዘይት ይሰጠው ነበር ሰለሞንም ለኪራም በእያመቱ ይህን ይሰጥ ነበር እግዚአብሔርም እንደነገረው ለሰለሞን ጥበብን ሰጠው በኪራምና በሰለሞን መካከል ሰላም ነበር ሁለቱም ቃል ኪዳን ተጋቡ ሰለሞንም ከእስራኤል ሁሉ ገባሮቹን መርጦ አወጣ የገባሮቹም ቁጥር 30 ሺህ ሰዎች ነበር በየወሩም ያከታተለ ወደ ሊባኖስ 10000 ሺህ ይሰድ ነበር አንድ ወርም በሊባኖስ ሁለት ወርም በቤታቸው ይቀመጡ ነበር አዶኒራምም አስገባሪ ነበር ሰሎሞንም 70 ሺህ ተሸካሚዎች 80 ሺህም በተራራው ላይ የሚጠርቡ ጠራቢዎች ነበሩት ይሄውም በሰራተኛው حزب ላይ ከተሾሙት ከ3600 ሰዎች ሌላ ነው ንጉሱም ተላላቅ ምርጥ ምርጥ ድንጋዮችን ይቆፍሩና ይጠርቡ ዘንድ ለቤቱም መሰረት ይረበርቡት ዘንድ አንዘዘ የሰለሞንና የኪራም ማናጢዎች ጌባላውያንም ወቀሯቸው ቤቱንም ለመስራት እንጨቱንና ድንጋዮቹን አዘጋጁ ምራፍ 6 የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ከወጡ 480 ዓመት በሆነ ጊዜ ሰለሞን በእስራኤል ላይ በነገሰ በአራተኛው ዓመት ዚፍ በሚባለው በሁለተኛው ወር የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ጀመረ ንጉሱ ሰለሞንም ለእግዚአብሔር የሰራው ቤት ርዝመቱ 60 ክንድ ወርዱም 20 ክንድ ቁመቱም 30 ክንድ ነበር በመቅደሱን ፊት ወለል ነበር ርዝመቱም እንደ መቅደሱ ወርድ 20 ክንድ ወርዱም ከቤቱ ወደፊት 10 ክንድ ነበር ለቤቱም ባይነር እርግብ የተዘጉ መስኮቶች አደረገ በቤቱም ግን በዙሪያ በመቅደሱና በቅድስተ ቅዱሳኑ ግን በዙሪያ ደርብ ሰራ በዙሪያውም ጓዳዎች አደረገ የታችኛውም ደርብ ወርዱ አምስት ክንድ የመካከለኛው ደርብ ወርዱ ስድስት ክንድ የሶስተኛውም ደርብ ወርዱ ሰባት ክንድ ነበረ ሰረገሎቹ በቤቱ ግንብ ውስጥ እንዳይገቡ ከቤቱ ግንብ ውጭ አረፍቶች አደረገ ቤቱም በተሰራ ጊዜ ፈጽመው በተወቀሩ ድንጋዮች ተሰራ በተሰራም ጊዜ መራጃና መጥረቢያ የብረት ምቃ ሁሉ በቤቱ ውስጥ አልተሰማ የታችኛው ምድርብ ጓዳዎች በር በቤቱ ቀኝ አጠገብ ነበረ ከዚያም ወደ መካከለኛው ደርብ ከመካከለኛውም ወደ ሶስተኛው ደርብ በመውጫ ያሰጣ ነበረ ቤቱንም ሰርቶ ፈጸመው 
በዝግባው ሰረገሎችና ሳንቃዎች ከደ ነው በቤቱም ሁሉ ዙሪያ ቁመታቸው አምስት አምስት ክንድ ሆነ ደርቦች ሰራ ከቤቱም ጋር በዝግባ እንጨት አጋጠማቸው የእግዚአብሔርም ቃል ወደ ሰለሞን መጣ እንዴ ሲል ስለዚህ ስለመተሰራው ቤት በሥራቴ በትሄድ ፍርዴንም በታደርግ ተመላለስበትም ዘንድ ተዛዘን ሁሉ በተጠብቅ ለአባተ ህል ዳዊት የነገርኩትን ቃል ካንተ ጋር አጠናለሁ በእስራኤልም ልጆች መካከል እኖራለሁ ህዝቤንም እስራኤልን አልጠልም ሰለሞንም ቤቱን ሰራው ፈጽመው የቤቱንም ግንብ ውስጡን በዝግባ ሳንቃ ለበጠ ከቤቱም መሰረት ጀምሮ እስከ ጣራው ድረስ ውስጡን በእንጨት ለበጠው ደግሞ የቤቱን ወለል በጥድ እንጨት ከደ ነው በቤቱ ውስጥ ቅድስ ተቅዱሳን ይሁን ዘንድ ኋለኛውን ሃያውን ክንድ በዝግባ እንጨት ጋረደው በቅድስ ተቅዱሳኑ ፊት ያለው መቅደስ ርዝመቱ 40 ክንድ ነበረ የቤቱንም ውስጥ በተጎበጎበና በፈነዳ አበባ በተቀረጸ ዝግባ ለበጠው ሁሉም ዝግባ ነበረ ድንጋዩም አልታየም ነበር በዚያም የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ያኖር ዘንድ በቤቱ ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳኑን አበጨ የቅድስተ ቅዱሳኑም ርዝመት 20 ክንድ ስፋቱም 20 ክንድ ቁመቱም 20 ክንድ ነበረ በጥሩ ወርቅም ለበጠው በቅድስተ ቅዱሳኑን ፊት ከዝግባ የተሰራ መሰዋያ አደረገ በጥሩ ወርቅም ለበጠው ቤቱንም ሁሉ ፈጽሞ በወርቅ ለበጠው በቅድስተ ቅዱሳኑን ፊት የነበረውን መሰዋያ ሁሉ በወርቅ ለበጠው በቅድስተ ቅዱሳኑም ውስጥ ቁመታቸው 10 ክንድ ሆነ ከወይራንጨት ሁለት ኪሩቤል ሰራ የኪሩብም አንደኛው ክንፍ አምስት ክንድ የኪሩብም ሁለተኛው ክንፍ አምስት ክንድ ነበረ ካንደኛው ክንፍ ጫፍ ጀምሮ እስከ ሁለተኛው ክንፍ ጫፍ ድረስ 10 ክንድ ነበረ ሁለተኛውም ኪሩብ 10 ክንድ ነበረ ሁለቱም ኪሩቤል አንድ ልክና አንድ መልክ ነበረ ያንዱ ኪሩብ ቁመት 10 ክንድ ነበር የሁለተኛውም ኪሩብ እንዲሁ ነበር ኪሩቤልንም በውስጠኛው ቤት አኖራቸው የኪሩቤልም ክንፎቻቸው ተዘርግተው ነበር ያንዱም ኪሩብ ክንፍ አንደኛውን ግን ቢነካ ነበር የሁለተኛውም ኪሩብ ክንፍ ሁለተኛውን ግን ቢነካ ነበር የሁለቱም ክንፎች በቤቱ መካከል እርስ በርሳቸው ይነካኩ ነበር ኪሩቤልንም በወርቅ ለበታቸው በቤቱም ግን ሁሉ ዙሪያ በውስጥና በውጭ የኪሩቤልና የዘንባባ ዛፍ የፈነዳም አባባ ምስል ቀረጸ የቤቱንም ወለል በውስጥና በውጭ በወርቅ ለበጠ ለቅድስ ተቀዱሳኑ መግቢያ ከወይራንጨት ደጆች ሰራ መድረኩንና መቃኖቹን ደፉንም አምስት ማዕዘን አደረገ ሁለቱንም ደጆች ከወይራንጨት ሰራ የኪሩቤልንና የዘንባባ ዛፍ የፈነዳም አበባ ምስል ቀረጸባቸው በወርቅም ለበታቸው ኪሩቤልንና የዘንባባውን ዛፍ በወርቅ ለበታቸው እንዲሁም ለመቅደሱ መግቢያ ከወይራንጨት አራት ማዕዘን መቃን አደረገ ሁለቱንም ደጆች ከጥድንጨት ሰራ አንዱ ደጅ በማጠፊያ ከተያያዘ ከሁለት ሳንቃ ተደረገ ሁለተኛውም ደጅ በማጠፊያ ከተያያዘ ከሁለት ሳንቃ ተደረገ የኪሩቤልንና የዘንባባ ዛፍ የፈነዳም አበባ ምስል ቀረጸባቸው በተቀረጸው ምስራ ላይ በወርቅ ለበታቸው የውስጠኛውንም አደባባይ ቅጥር ሶስቱን ተራ በተጠረበ ድንጋይ አንዱንም ተራ በዝግባ ሳንቃ ሰራው ባራተኛው አመት ዚፍ በሚባል ወር የእግዚአብሔር ቤት ተመሰረተ በ11ኛው ዓመት ቡል በሚባል በ8ኛው ወር ቤቱ እንደ ክፍሎቹና እንደ ስርዓቱ ሁሉ ተጨረሰ በሰባተኛው ዓመት ውስጥ ሰራው ምራፍ 7 ሰሎሞንም የራሱን ቤት በ13 ዓመት ሰራ የቤቱንም ስራ ሁሉ ጨረሰ የሊባኖስ ዱር ቤት የሚባል ቤትን ሰራ ርዝመቱንም 100 ክንድ ስፋቱንም 50 ክንድ ቁመቱንም 30 ክንድ አደረገ የዝግባ ምንጨት በ3 ተራ በተሰሩ አእማድ ላይ ቆሞ ነበር በአማዱም ላይ የዝግባ እንጨት አግዳሚ ሰረገሎች ነበሩ 
በአማዱም ላይ በነበሩ አግዳሚዎች ቤቱ በዝግባ ሳንቃ ተሸፍኖ ነበር አማዱም ባንዱ ተራ 15 ባንዱ ተራ 15 ይሆኑ 45 ነበሩ መስኮቶቹም በ3 ተራ ነበሩ መስኮቶቹም ፊት ለፊት ይተያዩ ነበር ደጆቹና መስኮቶቹም ሁሉ አራት ማዘን ነበሩ መስኮቶቹም በ3 ተራ ሆነው ፊት ለፊት ይተያዩ ነበር አማዱም ያሉበትን ቤት ሰራ ርዝመቱም 50 ክንድ ስፋቱም 30 ክንድ ነበር በርሱን ፊት ደግሞ አማድና መድረክ ያሉበት ወለል ነበር ደግሞ የሚፈርድበት ዙፋን ያለበትን የፍርድ ቤት አደረገ ከወለሉ ማንስቶ እስከ ጣራው ድረስ በዝግባ አንጨት ተሸፍኖ ነበር ከፍርድ ሰቀላ ወደ ውስጥ በሌላው ማደባባይ ውስጥ የነበረውን መኖሪያ ቤት እንዲሁ ሰራ እንደዚሁም ያለ ቤት ሰለሞን ላገባት ለፈርዖን ልጅ ቤት ሰራ እነዚህም ሁሉ ከመሰረቱ ጀምሮ እስከ ጉልላቱ ድረስ በጥሩ በተጠረበና በውስጥና በውጭ በልክ በተከረከመ ድንጋይ ተሰርተው ነበር በውጪውም እስከ ታላቁ አደባባይ ድረስ እንዲሁ ነበረ መሰረቱም 10 ወይም 8 ክንድ በሆነ በጥሩና በታላቅ ድንጋይ ተሰርቶ ነበር በላዩም ልክ ሆኖ የተከረከመ ጥሩ ድንጋይና የዝግባ ሳንቃ ነበረ በታላቁ ማደባባይ ዙሪያ የነበረው ቁጥር እንደ እግዚአብሔር ቤት እንደ ውስጠኛው አደባባይ ቁጥርና እንደ ቤቱ ወለል ሶስቱ ተራ በተጠረበ ድንጋይ አንዱም ተራ በዝግባ ሳንቃ ተሰርቶ ነበር ንጉሱም ሰለሞን ልኮ ኪራምን ከጢሮስ አስመጣ እርሱም ከነፍታሌ ሞገን የነበረች የባለ አልባሴት ልጅ ነበረ አባቱም የጢሮስ ሰው ናሰራተኛ ነበረ የናሰንም ስራ ሁሉ ይሰራ ዘንድ በጥበብና በማስተዋል በብልሃትም ተሞልቶ ነበረ ወደ ንጉሱም ወደ ሰለሞን መጥቶ ስራውን ሁሉ ሰራ ሁለቱን የናስ አማድ አደረገ ያንዱም አምድ ቁመት 18 ክንድ ነበረ የዙሪያው መጠን 12 ክንድ ነበረ ያምዱ ሙፍረት አንድ ጋት ነበረ ውስጥ ክፍትም ነበረ ሁለተኛውም አምድ እንዲሁ ነበረ በሁለቱም አማድ ራስ ላይ እንዲቀመጡ ከፈሰሰ ናስ ሁለት ጉልላት ሰራ ያንዱም ጉልላት ቁመት አምስት ክንድ የሁለተኛውም ጉልላት ቁመት አምስት ክንድ ነበረ በአማዱም ራስ ላይ የነበሩትን ጉልላቶች ይሸፍኑ ዘንድ ሁለት እንደ መርበብ ስራ አደረገ አንዱም መርበብ ለአንዱ ጉልላት ሁለተኛው መርበብ ለሁለተኛው ጉልላት ነበረ ሮማኖችንም ሰራ በአንድ ጉልላት ዙሪያ በተራ 200 ሮማኖች ነበሩ በአንድም መርበብ ላይ ሁለት ተራ ነበረ እንዲሁም ለሁለተኛው ጉልላት አደረገ በወለሉም አማድ በነበሩት ጉልላቶች ላይ የሱፋ በባ የሚመስል ስራ አራት ክንድ አድርጎ ቀረጸ በሁለቱም አማድ የነበሩት ጉልላቶች ላይ በመርበቡ ስራ አጠገብ ሮማኖቹን አደረገ አማዱንም በመቅደሱ ወለል አጠገብ አቆማቸው የቀኙንም አምድ አቆሞ ያቆም ብሎ ጠራው የግራውንም አምድ አቆሞ በለዝ ብሎ ጠራው በአማዱም ራስ ላይ የሱፍ አበባ የሚመስል ስራ ነበረ እንዲሁም ያማዱ ስራ ተጨረሰ ከፈሰሰምናስ ከዳር ስከዳር 10 ክንድ ቁመቱም 5 ክንድ በዙሪያውም 30 ክንድ የሆነ ክብ ኩሬ ሰራ ከከንፈሩም በታች ላንድ ክንድ 10 ላንድ ክንድም 10 ጉብጉቦች አዞረበት እርሱም በቀለጠ ጊዜ ጉብጉቦቹ በሁለት ተራ ከርሱ ጋር አብረው ቀልጠው ነበር ኩሬውም በ12 በሬዎች ምስል ላይ ተቀምጦ ነበር ከነርሱም ሶስቱ ወደ ሰሜን ሶስቱም ወደ ምራብ ሶስቱም ወደ ደቡብ ሶስቱም ወደ ምስራቅ ይመለከቱ ነበር ኩሬውም በላያቸው ነበረ የሁሉም ጀርባቸው በስተው ውስጥ ነበረ ውፍረቱም አንድ ጋት ነበረ ከንፈሩም እንደ ጽዋ ከንፈር ተሰርቶ ነበረ እንደ ሱፍ አበባዎች ሆኖ ተከርክሞ ነበር ሁለት ሺህም የባዶስ መስፈሪያ ይይዝ ነበር አስርም የናስ መቀመጫዎች ሰራ ያንዱም መቀመጫ ርዝመት አራት ክንድ ወርዱም አራት ክንድ ቁመቱም ሶስት ክንድ ነበረ የመቀመጫውም ስራ እንዲህ ነበረ በክፈፎችም መካከል ያለው ሰንበር ይመስል ነበር በክፈፎችም መካከል በነበሩ ሰንበሮች ላይ አንበሳዎችና በሬዎች ኪሩቤልም ነበሩ 
እንዲሁም በክፈፎቹ ላይ ነበረ ካንበሳዎቹና ከበሬዎቹ በታች ሻኩራ የሚመስል ተንጠልጥሎ ነበረ በየመቀመጫዎቹም ሁሉ አራት የናስ መንኮራኩሮች ነበሩባቸው መንኮራኩሮቹም የሚዞሩበትን የናስ ወስከም ተሰራ ከመታጠቢያው መሰን በታች በአራቱ ማዘን በኩል አራት በመስል የፈሰሱ እግሮች ነበሩ በክፈፉም ውስጥ የነበረ አንገት አንድ ክንድ ነበረ አንገቱም ድብልቡል ነበረ ቁመቱም ክንድ ተኩል ነበረ በአንገቱም ላይ ቅርጽ ይነበረበት ክፈፉ ግን አራት ማዘን ነበር እንጂ ድብልቡል አልነበረ አራቱ መንኮራኩሮች ከሰንበሮቹ በታች ነበሩ የመንኮራኩሮቹም ወስከምት በመቀመጫው ውስጥ ነበረ የመንኮራኩሮም ቁመት ክንድ ተኩል ነበረ የመንኮራኩሮቹም ስራ እንደ ሰረገላ መንኮራኩር ነበረ ወስከምቶቹና የመንኮራኩሮቹ ክፈፍ ቅጥርቶቹም ወስከምቱም የሚገባበት ቧንቧ ሁሉ በመስል የፈሰሰ ነበረ በእያንዳንዱ መቀመጫ በአራት ማዘን በኩል አራት ደገፋዎች ነበሩ ደገፋዎቹም ከመቀመጫው ጋር ተገጥመው ነበረ በመቀመጫውም ላይ ስንዝር የሚሆን ድብልቡል ነገር ነበረ በመቀመጫውም ላይ የነበሩ መያዣዎችና ሰንበሮች ከርሱ ጋር ይጋጠሙ ነበረ በመያዣውና በሰንበሮቹ ላይ ኪሩቤልንና አንበሳዎችን የዘንባባውን ምዛፍ እንደመጠናቸው ቀረጸ በዙሪያውም ሻኩራ አደረገ እንዲሁ አስሩን መቀመጫዎች ሰራ ሁሉም በመስልና በመጠን በንድፍም ትክክሎች ነበሩ አስሩንም የናስ መታጠቢያ ሰን ሰራ አንዱ መታጠቢያ ሰን 40 የባዶስ መስፈሪያ ያነሳ ነበር ያንዳንዱ መታጠቢያ ሰን አራት ክንድ ነበር ባስሩ መቀመጫዎች ላይ በእያንዳንዱ አንድ አንድ መታጠቢያ ሰን ይቀመጥ ነበር አምስቱ ለመቀመጫዎች በቤቱ ቀኝ አምስቱንም በቤቱ ግራ አኖራቸው ኩሬውንም በቤቱ ቀኝ በአዜብ በኩል አኖረው ኪራምም መንቸቶችንና መጫሪያዎችን ድስቶችንም ሰራ ኪራምም ለንጉሱ ለሰለሞን በእግዚአብሔር ቤት የሰራውን ስራ ሁሉ ጨረሰ ሁለቱም አማድ በአማዱም ላይ የነበሩትን ኩብ የሚመስሉትን ጉልላቶች በአማዱም ላይ የነበሩትን ሁለቱን ጉልላቶች የሚሸፍኑትን ሁለቱን መርበቦች በአማዱም ላይ የነበሩትን ሁለቱን ጉልላቶች ይሸፍኑ ዘንድ ለእያንዳንዱ መርበብ በሁለት በሁለት ተራ አድርጎ ለሁለቱ መርበቦች 400 ሮማኖች አደረገ አስሩን መቀመጫዎች በመቀመጫዎቹም ላይ የሚቀመጡትን አስሩን መታጠቢያ ሰን አንዱንም ኩሬ ከኩሬውም በታች የሚሆኑትን 12ቱን በሬዎች ምንጨቶቹንም መጫሪያዎቹንም ድስቶቹንም አደረገ ኪራምም ለንጉሱ ለሰለሞን በእግዚአብሔር ቤት የሰራው ይህቃ ሁሉ የጋለናስ ነበረ በዮርዳኖስ ሜዳ በሱኮትና በጸርታን መካከል ባለው በወፍራሙ መሬት ውስጥ አፈሰሰው ሰለሞንም እቃውን ሁሉ ሳይስመዝን አኖረ የናሱ ሚዛን ከብዛቱ የተነሳ አይቆጠርም ነበር ሰለሞንም በእግዚአብሔር ቤት የነበረውን እቃ ሁሉ አሰራ የወርቁን መሰውያ የገጹም ህብስት የነበረበትን የወርቅ ገበታ በቅድስ ተቅዱሳኑ ፊት አምስቱ በቀኝ አምስቱም በግራ የሚቀመጡትን ከጥሩ ወርቅ የተሰሩትንም መቅረዞች የወርቁንም አበባዎችና ቀንዲሎች መኮስተሪያዎችም ከጥሩ ወርቅም የተሰሩትን ጽዋዎችና ጉጣቶች ድስቶቹንና ጭልፋዎቹንም ማንደጃዎቹንም ለውስጠኛውም ቤት ለቅድስ ተቅዱሳን ደጆች ለቤተ መቅደሱ ደጆች የሚሆኑትን የወርቅ ማጠፊያዎች አሰራ እንዲሁ ንጉሱ ሰለሞን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሰራው ስራ ሁሉ ተፈጸመ አባቱም ዳዊት የቀደሰውን ብርና ወርቅ ቃም ሰለሞን አገባ በእግዚአብሔርም ቤት ውስጥ በነበሩ ግምጃ ቤቶች አኖረው ምዕራፍ ስምንት ሰለሞንም የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ከዳዊት ከተማ ከጽዮን ያወጡ ዘንድ የእስራኤልን ሽማግሌዎችና የነገዳለቆችን ሁሉ የእስራኤልን ልጆች ያባቶቻቸውን ቤቶች መሳፈንት ንጉሱ ሰለሞን ወዳለበት ወደ ኢየሩሳሌም ሰበሰባቸው 
የእስራኤልም ሰዎች ኤታኒም በሚባለው በሰባተኛው ወር በባዓሉ ጊዜ ወደ ንጉሥ ወደ ሰሎሞን ተከማቹ የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ መጡ ካህናቱም ታቦቱን አነሱ የእግዚአብሔርንም ታቦት የመገናኛውንም ድንኳን በድንኳኑ ውስጥ የነበረውን የተቀደሰው ንቃ ሁሉ አመጡ እነዚህንም ሁሉ ካህናቱና ሌዋውያኑ አመጡ ንጉሱም ሰሎሞን ከርሱም ጋር የተሰበሰቡ የእስራኤል ማህበር ሁሉ ከርሱ ጋር በታቦቱ ፊት ሆነው ከብዛታቸው የተነሳ የማይቆጠሩትንና የማይመጠኑትን በጎችና በሬዎች ይሰውሁ ነበረ ካህናቱም የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት በቤቱ በቅድስ ተቅዱሳን ውስጥ ከኪሩቤል ክንፍ በታች ወደ ነበረው ወደ ስፍራው አመጡት ኪሩቤልም በታቦቱ ስፍራ ላይ ክንፎቻቸውን ዘርግተው ነበር ኪሩቤልም ታቦቱንና መሎጊያዎቹን በስተላይ በኩል ሸፍነው ነበር መሎጊያዎቹም ረጃጅሞች ነበሩ በቅድስተ ቅዱሳን ፊት ከመቅደሱ ውስጥ ጫፎቻቸው ይታዩ ነበር በውጭ ያለ ግን አያያቸውም ነበር እስከዛሬም ድረስ በዚያ አሉ በታቦቱ ውስጥ የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር በወጡ ጊዜ እግዚአብሔርም ከነርሱ ጋር ቃል ኪዳን ባደረገ ጊዜ ሙሴ በኮሬብ ካስቀመጣቸው ከሁለቱ የድንጋይ ጽላቶች በቀር ምንም አልነበረበት ካህናቱም ከመቅደሱ በመጡ ጊዜ ደመናው የእግዚአብሔርን ቤት ሞላው የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶ ነበርና ካህናቱ ከደመናው የተነሳ ለማገልገል ይቆሙ ዘንድ አልቻሉ ሰለሞንም እግዚአብሔር በጨለማው ውስጥ ኖር አለው ብሏል እኔም ለዘላለም የምትኖርበት ማደሪያ ቤት በእውነት ሰራ ሁሉ አለ ንጉሱም ፍቱን ዘወር አድርጎ የእስራኤልን ጉባኤ ሁሉ መረቀ የእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ ቆመው ነበር እርሱም አለ ህዝቤን እስራኤልን ከግብጽ ካወጣውበት ቀን ጀምሮ ስሜ በዚያ ይሆን ዘንድ በርሷም ቤት ይሰራልኝ ዘንድ ከእስራኤል ነገድ ሁሉ ከተማ አልመረጥኩ አሁን ግን ስሜ በዚያ ይሆን ዘንድ ኢየሩሳሌምን መርጫለሁ በህዝቤን በእስራኤል ላይ ይሆን ዘንድ ዳዊትን መርጫለሁ ብሎ ላባቴ ለዳዊት ባፉ የተናገረ በጁም የፈጸመ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን አባቴም ዳዊት ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ስም ቤት ይሰራ ዘንድ በልቡ አሰበ እግዚአብሔርም አባቴን ለስሜ ቤት ተሰራ ዘንድ በልብህ አስባልና ይህን በልብህ ማሰብህ መልካ ማደረክ ነገር ግን ከወገብህ የሚወጣው ልጅ እርሱ ለስሜ ቤት ይሰራል እንጂ ቤት የምትሰራልኝ አንታ አይደለህም አለው እግዚአብሔርም የተናገረውን ቃል አጸና እግዚአብሔርም ተስፋ እንደሰጠ በአባቴ በዳዊት ፈንታ ተነሳው በእስራኤልም ዙፋን ላይ ተቀመጥኩ ለእስራኤልም አምላክ ለእግዚአብሔር ስም ቤት ሰራው ከግብጽ ምድር ባወጣቸው ጊዜ ከአባቶቻችን ጋር ያደረገው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ላለበት ታቦት ስፍራ በዚያ አደረኩለት የእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ ይያዩ ሰለሞን በእግዚአብሔር መሰውያ ፊት ቆሞ እጆቹን ወደ ሰማይ ዘረጋ እንዲህም አለ የእስራኤል አምላክ አቤቱ በላይ በሰማይ በታችም በመድር አንተን የሚመስል አምላክ ይለ በፍጹም ልባቸው በፊት ለሚሄዱ ባሪያዎች ቃል ኪዳንንና ምህረትን የምትጠብቅ ለባሪያ ላባቴ ለዳዊት የሰጠውን ተስፋ የጠበቅ ባፈ ተናገርክ እንደ ዛሬው ቀንም በጅ ፈጸምከው አሁንም የእስራኤል አምላክ አቤቱ አንተ በፊቴ እንደሄድክ ልጆች መንገዳቸውን ቢጠብቁ በእስራኤል ዙፋን የሚቀመጥ ሰው በፊቴ አጣጣም በለ ተስፋ የሰጠውን ላባቴ ለዳዊት ጠብቅ አሁንም የእስራኤል አምላክ ሆይ ለባሪያ ላባቴ ለዳዊት የተናገርከው ቃል እባክ ይጽና በእውኑ እግዚአብሔር ከሰው ጋር በመድር ላይ ይኖርልን እንሆ ሰማይ ከሰማያትም በላይ ያለው ሰማይ ይዘ ዘንድ አይችልም ይልቁንስ እኔ የሰራሁት ቤት እንዴት ያንስ ነገር ግን አቤቱ አምላኬ ሆይ ወደ ባሪያ ጸሎትና ልመና ተመልከት ዛሬም ባሪያ በፊት የሚጸልየውን ጸሎትና ጥሪውን ስማ ባሪያ ወደዚህ ስፍራ የሚጸልየውን ጸሎት ስማ ዘንድ በዚያ ስሜ ይሆናል ወዳልከው ስፍራ ወደዚህ ቤት አይኖች 
ለሊትና ቀን የተገለጡ ይሁኑ ባሪያህና ህዝብ እስራኤል ወደዚህ ስፍራ የሚጸልዩት ለመና ስማ በማደሪያ በሰማይ ስማ ሰምተህም ይቀርባል ሰው ባሊንጀራውን ቢበድል በላዩ መhalla ቢጫን እርሱ መጥቶ በዚህ ቤት በመሰውያ ፊት ቢመል በሰማይ ስማ አድርግም በባሪያዎች ላይ ዳኛ ሁን በበደለኛውም ላይ ፍረድ መንገዱንም በራሱ ላይ መልስበት ንጹሁን አጽድቀው እንደ ጽድቁም ክፈለው حزب اسرائيل انتن سلبدلو بطلاتوچاچو فيت دل بتمتو غيزي ود انت بيملسو سمهنم بيا كبرو بزين بيت بيصليونا بيلمنو انت بسماي سما يا حزب هنم اسرائيلن حاطيات يقربل لاباتوچاچو مود سطحات مدر ملساچو انتن سلبدلو سماي بتزغا غيزي زنابن بال زنبه غيزي ودزي سفرا بيصليو سمهنم بيا كبرو بس چنکاچوم گزی کاتیاتاچو بیملسو انت بسمای سما یمیهدوبتن ملکام منگد بماسایت یباریاوچن انا یی حزب هن اسرائیلن حاطیات یقربل لحزب هم رست ادرگه لسطحات مدر زناب ست بمدر لای راب ویم چنفر ویم واگ ویم مارامامو ویم مانبتا ویم کوکوبا بیون یی حزب هم طلات یاگرون قبلیوچ کبو بیاسچنکاچو መከፍተና ደወይ ሁሉ ቢሆን ማናቸውም ሰው የልቡን ህመም አውቆ ጸሎትና ለመና ቢጸልይ እጆቹንም ወደዚህ ቤት ቢዘረጋ ላባቶቻችን በሰጣሃት ምድር ላይ በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ ይፈሩህ ዘንድ በማደሪያ በሰማይ ሰማ ይቀርምበል አንተ ብቻ የሰውን ልጆች ሁሉ ልብ ታውቃለህና ልቡን ለምታውቀው ሰው ሁሉ እንደ መንገዱ ሁሉ መጠን ክፈለውና ሰጠው ከህዝብህም ከእስራኤል ወገን ያልሆነ እንግዳ ታላቁን ስምህን ብርቱይቱን ምጅህን የተዘረጋውንም ክንድህን ሰምቶ ስለ ስምህ ከሩቅ አገር በመጣ ጊዜ መጥቶም ወደዚህ ቤት በጸለየ ጊዜ አንተ በማደሪያህ በሰማይ ስማ የምድርም ማህዛብ ሁሉ ስምህን ያውቁ ዘንድ እንደ ህዝብህም እንደ እስራኤል ይፈሩህ ዘንድ በዚህም በሰራውት ቤት ስምህ እንደተጠራ ያውቁ ዘንድ እንግዳው የሚለምንህን ሁሉ አድርግ حزبهم طلاتوچاچون لموغات انت بمتلكاچو منگد بيوطو انت مود مرت كات كتما انيم لسم ود سرحوت بيت لاغزابير بيصليو صلوتاچوننا لمناچون بسماي سما فردن ما درگلاچو يماي بدل سو يلمنا انتن بيبدلو تقوتهم لطلاتوچاچو اسالف بتسطاچو روق ويم قرب ود هنا ود طلاتوچ اگر بيماركو በተማረኩበት ማገር ሆኖ በልባቸው ንስሐብ ይገቡ በማራኪዎቹ ማገር ሳሉ ተመልሰው ኃጢያት ሰርተናል በድለንማል ክፉንም አድርገናል ብለው ቢለምኑ በማረኳቸው በጠላቶቻቸው አገር ሳሉ በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው ወደ አንተ ቢመለሱ ላባቶቻቸው ወደ ሰጣሃት ወደ ምድራቸው ወደ መረጥካትም ከተማ ለስምህም ወደ ሰራሁት ቤት ቢጸልዩ ጸሎታቸውንና ለመናቸውን በማደሪያህ በሰማይ ስማ ፍርድንም አድርግላቸው አንተንም የበደሉን ህዝብህን ባንተም ላይ ያደረጉትን በደላቸውን ሁሉ ይቀርባል ይራሩላቸውም ዘንድ በማረኳቸው ፊት ምህረት ጽጣቸው ከግብጽ ምድር ክብረት ቶን ውስጥ ያወጣቸው ህዝብህና ርስትህናቸውና በጠሩ ጊዜ ሁሉ ተሰማቸው ዘንድ ለባሪያህና ለህዝብ ለእስራኤል ለመና አይኖች የተገለጡ ይሁኑ ጌታየ እግዚአብሔር ሆይ አባቶቻችንን ከግብጽ ባወጣህ ጊዜ በባሪያህ በሙሴ እጅ እንደተናገርክ ርስት ይሆኑ ዘንድ ከምድር አህዛብ ሁሉ ለይታቸዋልና ሰለሞንም ይህችን ጸሎትና ለመና ሁሉ ለእግዚአብሔር ጸልዮ በፈጸመ ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ እጁንም ወደ ሰማይ ዘርግቶ ነበርና ከእግዚአብሔር መሰውያፊት ተነሳ ኦሞ ምስራኤልን ጉባኤ ሁሉ በታላቅ ድምጽ ሲመረቅ እንዲሃለ እንደተናገረው ተስፋ ሁሉ ለህዝቡ ለእስራኤል ረፍትን የሰጠ እግዚአብሔር ይመስገን በባሪያው በሙሴ ከሰጠው ከመልካም ተስፋ ሁሉ አንድ ቃል አልወደቀ አምላካችን እግዚአብሔር ከአባቶቻችን ጋር እንደነበረ ከእኛ ጋር ይሁን አይተወን አይጣለንም 
በመንገዱም ሁሉ እንሄድ ዘንድ ላባቶቻችንም ያዘዛተን ፍርአትና ፍርድ ትዕዛዙንም እንጠብቅ ዘንድ ልባችንን ወደ እርሱ ያዘንብል ለባሪያውና ለህዝቡ ለእስራኤል በየለቱ ፍርድን ያደርግ ዘንድ ይህች በእግዚአብሔር ፊት የለመንኳት ቃል በቀንና በለሊት ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር የቀረበች ትሁን የምድራ ህዛብ ሁሉ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደሆነ ከርሱም በቀር ሌላ እንደሌለ ያውቅ ዘንድ እንደዛሬው ቀን በስርዓቱ ተሄዱ ዘንድ ትዕዛዙንም ተጠብቁ ዘንድ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ልባችሁ ፍጹም ይሁን ንጉሱም ከርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት ሰው ሰለሞንም ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ለደህንነት መስዋዕት 22 ሺህ በሬዎችና 120 ሺህ በጎች አቀረበ ንጉሱና የእስራኤልም ልጆች ሁሉ እንዲሁ የእግዚአብሔርን ቤት ቀደሱ በእግዚአብሔርን ፊት ያለው የናሱ መሰዋያ የሚቃጠለው መስዋዕትና የህሉን ቁርባን የደህንነቱን መስዋዕት ስብ ይዘንድ ታናሽ ስለነበረ በዛ የሚቃጠለውን መስዋዕትና የህሉን ቁርባን የደህንነቱን መስዋዕት ስብ አሳርጓልና በእግዚአብሔር ቤት ፊት የነበረው ያደባባዩ መካከል ንጉሱ በዚያ ቀን ቀደሰ በዚያም ዘመን ሰለሞን ከርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ከሃማት መግቢያ ጀምሮ እስከ ግብጽ ወንዝ ድረስ ያለው ታላቅ ጉባኤ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ሰባት ቀን ባሉን አደረጉ በስምንተኛው ቀን ህዝቡን አሰናበተ ነርሱም ንጉሱን መረቁ እግዚአብሔርም ለባሪያው ለዳዊትና ለህዝቡ ለእስራኤል ስላደረገው ቸርነት ሁሉ በልባቸው ተደስተው ሐሴትም አድርገው ወደ ስፍራቸው ሄዱ ምራፍ 9 ሰለሞንም የእግዚአብሔርን ቤት የነጉሱን ቤትና ሰለሞን የወደደውን የልቡን ሐሳብ ሁሉ ሰርቶ በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር በገባውን ለሰለሞን እንደተገለጠለት ዳግመኛ ተገለጠለት እግዚአብሔርም ማለት በፊቴ ጸለይከውን ጸሎትህንና ልመናህን ሰምቻለሁ ለዘላለምም ስሜ በዚያ ያድር ዘንድ ይህን የሰራሁን ቤት ቀድሻለሁ አይኖቼና ልቤም በዘመኑ ሁሉ በዚያ ይሆናሉ። ዳዊትም አባት በየዋህ ልብና በቀንነት እንደሄደ አንተ ደግሞ በፊቴ በትሄድ ያዘስኩንም ሁሉ በታደርግ ፍርአቴንም ፍርዴንም በትጠብቅ። እኔ ከእስራኤል ዙፋን ከዘርህ ሰው አጣጣም ብዬ ለአባተ ለዳዊት እንደተናገርኩ የመንግስትህን ዙፋን በእስራኤል ላይ ለዘላለም አጸናለሁ። ናንተና ልጆቻችሁ ግን እኔን ከመከተል ብትመለሱ የሰጠዋችሁንም ትዛዜንና ስራቴን ባትጠብቁ ሄዳችሁም ሌሎችን አማልክት በታመልኩ በትሰግዱላችሁ እስራኤልን ከሰጠዋችሁ ምድር አጠፋችኋለሁ ለስሜም የቀደስኩትን ይህን ቤት ከፊቴ እጠላዋለሁ እስራኤልም በሐዛብ ሁሉ መካከል ምሳሌና ተረት ይሆናሉ ከፍ ከፍ ብሎ የነበረው ይህ ቤት ባድማ ይሆናል በዚያም የሚያልፉሉ ያፏጨ እግዚአብሔር በዚህ ሀገርና በዚህ ቤት ስለምን እንዲያደረገ ብሎ ይደነቃል መልሰው ከግብጽ ምድር አባቶቻቸውን ያወጣውን አምላካቸውን እግዚአብሔርን ትተው ሌሎችን አማልክ ስለተከተሉ ስለሰገዱላቸው ስለአመለኳቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ክፉ ነገር ሁሉ አመጣባቸው ይላሉ ሰለሞንም የእግዚአብሔርን ቤትና የንጉሱን ቤት ሁለቱን ቤቶች የሰራበት 20 አመት በተፈጸመ ጊዜ ንጉሱ ሰለሞን በገሊላ ምድር ያሉትን 20 ከተሞች ለኪራም ሰጠው የጢሮስም ንጉስ ኪራም የሚሻውን ያህል የዝግባና የጥድንጨት የሚሻውን የሚያህል ወርቅ ሁሉ ለሰለሞን ሰጥቶት ነበር ኪራምም ሰለሞን የሰጠውን ከተሞች ያይዘንድ ከጢሮስ ወጣ ደስ ማላሰኙት ርሶም ወንድሜ ሆይ የሰጠህኝ እነዚህ ከተሞች ምንድናቸው አለ እስከዛሬም ድረስ የከቡል አገር ተብለው ተጠሩ ኪራምም 120 መክሪት ወርቅ ለንጉስ ወላከ ንጉሱም ሶሎሞን የእግዚአብሔርን ቤትና የራሱን ቤት 
ሚሎንም የኢየሩሳሌምንም ቁጥር ሐጽኦርንም መጊዶንም ጌዝረንም ይሰራ ዘንድ ገባሮችን መልምሎ ነበር የግብጽም ንጉስ ፈርዖን ወጦ ጌዝረን ይዞ ነበር በሳትም ማቃጥሎ ነበር በከተማም የኖሩትን ከናናውያን ገድሎ ነበር ለልጁም ለሰለሞን ሚስ ትሎት አድርጎ ሰጥቷት ነበር ሰለሞንም ጌዝረን የታችኛውንም ቤት ሆሮን ባዕላትንም በመድረበዳም ሀገር ያለችውን ተድሞርን ለሰለሞንም የነበሩትን የቃ ቤት ከተሞች ሁሉ የሰረገላውንም ከተሞች የፈረሰኞችንም ከተሞች በኢየሩሳሌምም በሊባኖስም በመንግስቱም ምድር ሁሉ ሰለሞን ይሰራ ዘንድ ይወደደው ሁሉ ሰራ ከእስራኤልም ልጆች ዘንድ ያልነበሩትን ከአሞራውያንና ከኬጢያውያን ከፌርዛውያን ከኤዊያውያንና ከያቡሳውያን የቀሩትን የእስራኤልም ልጆች ያጠፏቸው ዘንድ ያልቻሉትን በኋላቸው የቀሩትን ልጆቻቸውን ሰለሞን እስከ ዛሬ ድረስ ገባሮች አድርጎ መለመላቸው ሰለሞንም ከእስራኤል ልጆች ማንንም ባሪያ አላደረገ እነርሱ ግን ሰልፈኞች ሎሌዎችም መሳፍንትም አለቆችም የሰረገሎችና የፈረሶች ባልደራሶች ነበሩ ሰለሞንም በሚሰራው ስራ ላይ ሰራተኛውን ህዝብ የሚያዙ አለቆች 550 ነበሩ የፈረወንም ልጅ ከዳዊት ከተማ ሰለሞን ወደ ሰራላት ወደ ቤቷ ወጣች በዚያን ጊዜም ሚሎን ሰራ ሰለሞንም በያመቱ 3 ጊዜ የሚቃጠለውንና የደህነቱ መስዋዕት ለእግዚአብሔር በሰራው መሰውያ ላይ ያሳረግ ነበር በእግዚአብሔር ፊት ባለው መሰውያ ላይ እጣን ያሳረግ ነበር ቤቱንም ጨረሰ ንጉሱም ሰለሞን በኤዶሚያስ ምድር በኤርትራ ባህር ዳር በኤሎታ ተገባለቹ በኤጽዮን ጋብር መርከቦችን ሰራ ኪራምም በእነዚህ አመርከቦች ከሰለሞን ባሪያዎች ጋር የባህሩን ነገር የሚያውቁ መርከበኞች ባሪያዎቹን ሰደደ ወደ ኦፊርም መጡ ከዚያም 420 መክሊ ተወርቅ ወሰዱ ወደ ንጉሱም ወደ ሰለሞን ይዘው መጡ ምራፍ 10 የሳባም ንግስት በእግዚአብሔር ስም የወጣለትን የሰለሞንን ዝና በሰማች ጊዜ በእንቆቅልሽ ተፈትነው ዘንድ መጣች በግመሎችን ላይ ሽቱና እጅግ ብዙ ወርቅ የከበረም እንቁ አስጭና ከታላቅ ጓዝ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ገባች ወደ ሰለሞንም በመጣች ጊዜ በልቧ ያለውን ሁሉ አጫወተችው ሰለሞንም የጠየቀችውን ሁሉ ፈታላት ሊፈታላት ያልቻለውና ከንጉሱ የተሰወረ ነገር አልነበረም የሳባም ንግስት የሰለሞንን ጥበብ ሁሉ ሰርቶትም የነበረውን ቤት የማዕዱንም መብል የብላቴኖቹን ማቀማመጥ የሎሌዎቹን ማሰራር አለባበሳቸውንም ጠጃ ሳላፊዎቹንም በእግዚአብሔርን ቤት የሚያሳርገውን መስዋዕት ባየች ጊዜ ነፍስ አልቀረላት ንጉሱንም ማለች ስለ ነገርህና ስለ ጥበብህ በሀገሬ ሳለው የሰማሁት ዝና ዑነት ነው እኔም መጥቼ በአይኔ ስካይ ድረስ የነገሩኝን አላመንኩም ነበር እነሆም ኩሌታውን አልነገሩኝም ነበር ጥበብህና ስራህ ከሰማሁት ዝና ይበልጣል በፊት ሁልጊዜ የሚቆሙ ጥበብህንም የሚሰሙ ሰዎችህና እነዚህ ባሪያዎች ምስጉኖች ናቸው አንተን ይወደደ በእስራኤልም ዙፋን ያስቀመጠ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እስራኤል ለዘላለም ወዶታልና ስለዚህ ጽድቅና ፍርድ ታደርግ ዘንድ ንጉስ አድርጎ አስነሳ ለንጉሱም 120 መክሊት ወርቅ እጅግም ብዙ ሽቱ የከበረም እንቁ ሰጠችው የሳባ ንግስት ለንጉሱ ለሰለሞን እንደሰጠችው ያለ የሽቱ ብዛት ከዚያ ወዲያ አልመጣም ነበር ከወፊረም ወርቅ ያመጡ የኪራም መርከቦች እጅግ ብዙ የሰንደል እንጨትና የከበረ እንቁ ከኦፊር አመጡ ንጉሱም ከሰንደሉ እንጨት ለእግዚአብሔር ቤትና ለንጉሱ ቤት መከታ ለመዘምራኑ መሰንቆና በገና አደረገ እስከዛሬም ድረስ እንደዛ ያለ የሰንደል እንጨት ከተዋል መጣም አልታየምም ንጉሱም ሰለሞን በገዛጁ ከሰጣት ሌላ የወደደችውን ሁሉ ከርሱ የለመነችውንም ሁሉ ለሳባ ንግስት ሰጣት እርሷም ተመልሳ ከባሪያዎቿ ጋር ወደ ምድሯ ሄደች ግብርን የሚያስገብሩ ሰዎች ነጋዴዎችም 
ያረብም ነገስታት ሁሉ የምድርም ሹማመት ከሚያወጡት ሌላ በያመቱ ለሰለሞን የሚመጣለት የወርቅ ሚዛን 666 መክሊት ወርቅ ነበር ንጉሱም ሰለሞን ከጥፍጥፍ ወርቅ 200 አላባሻ ግሬ ጋሻ አሰራ ባንዱም አላባሻ ግሬ ጋሻ ውስጥ የገባ ወርቅ 600 ሰቀል ነበር ከጥፍጥፍ ወርቅ 300 ጋሻ አሰራ ባንዱም ጋሻ የገባው ወርቅ 3 ምናን ነበር ንጉሱም የሊባኖስ ዱር በተባለው ቤት ውስጥ አኖራቸው ንጉሱም ደግሞ ከዝሆን ጥርስ ታላቅ ዙፋን አሰራ በጥሩም ወርቅ ለበጠው ወደ ዙፋንም የሚያስሄዱ ስድስት እርከኖች ነበሩ በስተኋላውም ያለው የዙፋኑ ራስ ክብ ነበረ በዚህና በዚያ በመቀመጫው አጠገብ ሁለት የክንድ መደገፊያዎች ነበሩበት በመደገፊያዎቹ ማጠገብ ሁለት አምበሶች ቆመው ነበር በስድስቱ ምርከኖች ላይ በዚህና በዚያ 12 አምበሶች ቆመው ነበር በመንግስታት ሁሉ እንዲህ ያለ ስራ አልተሰራ ንጉሱም ሰለሞን የሚጠጣበት ዕቃ ሁሉ ወርቅ ነበረ የሊባኖስም ዱር የተባለው ቤት ዕቃ ሁሉ ጥሩ ወርቅ እንጂ ብር አልነበረም በሰለሞን ዘመን ብር ከቶ አይቆጠርም ነበር ለንጉሱም ከኪራም መርከቦች ጋር የተርሴስ መርከቦች ነበሩት በሶስት በሶስት አመት አንድ ጊዜ የተርሴስ መርከቦች ወርቅና ብር የዝሆንም ጥርስ ዝንጀሮና ዝንጉርጉር ወፍ ይዘው ይመጡ ነበር ንጉሱም ሰለሞን በባለ ጠግነትና በጥበብ ከመድር ነገስታት ሁሉ በልጦ ነበር ምድርም ሁሉ እግዚአብሔር በልቡ ያኖርለትን ጥበቡን ይሰማ ዘንድ የሰለሞንን ፍት ይመኝ ነበር ከነርሱም ይያንዳንዱ በአመት በአመቱ ገጸ በረከቱን የብርና የወርቅ ቃ ልብስና የጦር መሳሪያ ሽቱም ፈረሶችንና በቅሎች ይያዘ ይመጣ ነበር ሰለሞንም ሰረገሎችንና ፈረሰኞችን ሰበሰበ 1400 ሰረገሎች 12000 ፈረሰኞች ነበሩት በሰረገሎችም ከተሞች ከንጉሱም ጋር በኢየሩሳሌም አኖራቸው ንጉሱም ብሩን በኢየሩሳሌም እንደ ድንጋይ እንዲበዛ አደረገው የዝግባም ምንጨት ብዛት በቆላ እንደሚበቅል ሾላ ሆነ ሰለሞንም ፈረሶችን ከግብጽና ከቀበያ ሀገር አስመጣ የንጉሱም ነጋዴዎች በገንዘብ እየገዙ ከቀበያ ያመጧቸው ነበር አንዱም ሰረገላ በ600 አንዱም ፈረስ በ150 ብር ከግብጽ ይወጣ ነበር እንዲሁም ለኬጢያውያንና ለሶሪያውያን ነገስታት ሁሉ በእጃቸው ያወጡላቸው ነበር ምራፍ 11 ንጉሱም ሰለሞን ከፈርዖን ልጅ ሌላ በመዋዋውያንና በአሞናውያን በኤዶማውያንም በሲዶናውያንና በኬጢያውያን ሴቶች በብዙ እንግዶች ሴቶች ፍቅር ተነደፈ እግዚአብሔር እስራኤልን ልጆች አምላኮቻቸውን ተከተሉ ዘንድ ልባቸውን በእውነት ያዘነብላሉና ወደ እነርሱ አትግቡ እነርሱም ወደናንተ አይግቡ ካላቸው ካህዛብ ከነዚህ ጋር ሰለሞን በፍቅር ተጣበቀ ለርሱም ወይዛዝርት የሆኑ 700 ሚስቶች 300 ቆባቶች ነበሩት ሚስቶቹም ልቡን አዘነበሉት ሰለሞንም ሲሸመግል ሚስቶቹ ሌሎችን አማልክት ይከተል ዘንድ ልቡን አዘነበሉት ያባቱ የዳዊት ልብ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም እንደነበረ የሰለሞን ልቡ እንዲሁ አልነበረ ሰለሞንም የሲዶናውያንን አምላክ አስታሮትን ያሞናውያንን ምርኩሰት ሚልኮምን ተከተለ ሰለሞንም በእግዚአብሔር ቤት ክፉ ነገርን አደረገ እንዳባቱም እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን በመከተል ፍጹም አልሆነም በዛን ጊዜም ሰለሞን ለማዕብ ርኩሰት ለካሞሽ ለአሞንም ልጆች ርኩሰት ለሞሎክ በኢየሩሳሌም ፍት ለፊት ባለው ተራራ ላይ መስገጃ ሰራ ላማልክቶቻቸው እጣን ለሚያጥኑ መስዋዕትም ለሚሰው ለእንግዶች ሚስቶቹ ሁሉ እንዲሁ አደረገ ሁለት ጊዜም ከተገለጠለት ሌሎችን ማማልክት እንዳይከተል ካዘዘው ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ልቡን አረቀዋልና እግዚአብሔርም ያዘዘው ነገር አልጠበቀምና እግዚአብሔር ሰለሞንን ተቆጣ እግዚአብሔርም ሰለሞንን አለው ይህን ሰርታልና ያዘስኩህንም ቃል ኪዳኔንና ስርዓቴን አልጠበቅምና መንግስትህን ካንተ ቀዳድጄ ለባሪያ ሰጣውallo ነገር ግን 
ከልጅ ህጅ ቀደዋለው እንጂ ስለ አባተ ስለ ዳዊት ይሄን በዘመን አላደርግም ነገር ግን ስለ ባሪያ ስለ ዳዊትና ስለ መረጥኳት ስለ ኢየሩሳሌም ለልጅ አንድ ነገድ ሰጣለሁ እንጂ መንግስቱን ሁሉ አልቀድም እግዚአብሔርም ከኤዶሚያስ ነገስታት ዘር የኤዶሚያስን ሰው ሐዳድን ጥላት አድርጎ በሰለሞን ላይ አሰነሳው ይዮአብና እስራኤልም ሁሉ የኤዶሚያስን ወንድ ሁሉ እስኪገድሉ ድረስ ስድስት ወር በዚያ ተቀምጠው ነበርና ዳዊት በኤዶሚያስ በነበረ ጊዜ የሰራዊቱ ማለቃ ይዮአብ ተወክተው የሞቱትን ሊቀብር በወጣ ጊዜ የኤዶሚያስንም ወንድ ሁሉ በገደለ ጊዜ ሐዳድ ገና ብላቴና ሳለ ሐዳድና ከርሱ ጋር ጥቂቶቹ ከኤዶሚያስ ሰዎች ይሆኑ ያባቱ ባሪያዎች ወደ ግብጽ ኮብልለው ነበር ከመዲያምም ተነስተው ወደ ፋራን መጡ ከነርሱም ጋር ከፋራን ሰዎች ወሰዱ ወደ ግብጽም መጡ ወደ ግብጽም ንጉስ ወደ ፈርዖን ዘንድ ገቡ እርሱም ቤት ሰጥቶ ቀለብ ዳረገው ምድርም ሰጠው የሚስቱንም የኢቴጌይቱን የቴቄምናስ ነህት እስኪያጋባው ድረስ ሐዳድ በፈርዖን ፊት እጅግ ባለመዋል ሆነ የቴቄምናስ እህት ገንባትን ወለደችለት ቴቄምናስም በፈርዖን ቤት አሳደገችው ገንባትም በፈርዖን ቤት በፈርዖን ልጆች መካከል ነበረ ሐዳድም በግብጽ ሳለ ዳዊት ካባቶቹ ጋር እንዳንቀላፋ የሰራዊቱ ማለቃ ይዋብ እንደሞተ በሰማ ጊዜ ሐዳድ ፈርዖንን ወደ አገሬ ሄድ ዘን ዳሰናብተኝ አለው ፈርዖንም እነሆ ከኔ ዘንድ ወደ አገረ መሄድ የፈለገህ ምን አተህ ነው አለው እርሱም አንዳች አላጣሁ ነገር ግን ለሄድ ብሎ መለሰ ሐዳድም ወደ አገሩ ተመለሰ ሐዳድም ያደረገው ክፉ ነገር ይህ ነው እስራኤልን አስጨነቀ በኤዶሚያስም ላይ ነገሰ እግዚአብሔርም ደግሞ ከጌታው ከሱባ ንጉስ ካድር አዛር የቆበለለው የኤልያዳን ልጅ ሬዞንን ጣላት አድርጎ አስነሳበት ዳዊትም የሱባን ሰዎች በገደለ ጊዜ ሬዞን ሰዎችን ሰብስቦ የጭፍራ አለቃ ሆነ ወደ ደማስቆም ሄዱ በዚያም ተቀመጡ በደማስቆም ላይ አነገሱት አዳድም ካደረገው ክፋት ሌላ በሰለሞን ዘመን ሁሉ የእስራኤል ጣላት ነበረ ከሳሪራ ሀገር የሆነ የሰለሞን ባሪያ የኤፍሬማዊ የናባት ልጅ ይዮርባም በንጉሱ ላይ አመጸ እናቱም ጽሩዓ የተባለች ባልቴት ሴት ነበረች በንጉሱም ያመጸበት ምክንያት ይህ ነው ሰለሞን ሚሎን ሰራ ያባቱንም የዳዊትን ከተማ ሰባራውን ጠገነ ይዮርባምም ጽኑ ሃያል ሰው ነበረ ሰለሞንም ጎልማሳው በስራ የተመሰገነ መሆኑ ባየ ጊዜ በዮሴፍ ነገር ስራ ሁሉ ላይ ሾመ በዚያን ጊዜም ይዮርባም ከኢየሩሳሌም በወጣ ጊዜ ሴሎናዊው ነብዩ አኪያ በመንገድ ላይ ተገናኘ አኪያም አዲስ ልብስ ለብሶ ነበር ሁለቱም በመዳው ለብቻቸው ነበሩ አኪያም የለበሰውን አዲስ ልብስ ይዞ ከ12 ቆራረጠው ይዮርባ ምንም አለው አስር ቆራጮ ሰድ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲላልና እነሆ ከሰለሞን እጅ መንግስቱን እቀዳለሁ አስሮንም ነገሮች ሰጣሃለሁ ስለ ባሪያ ስለ ዳዊት ከእስራኤልም ነገር ስለ መረጥኳት ከተማ ስለ ኢየሩሳሌም ግን አንድ ነገር ይቀርለታል ጥለውኛልና ለሲዶናውያንም አምላክ ላስታሮት ለሞአብም አምላክ ለካሞሽ ላሞንም ልጆች አምላክ ለሚልኮም ሰግደዋልና አባቱም ዳዊት እንዳደረገ በፊቴ ቅን ነገር ያደርጉ ዘንድ ስርዓቴንና ፍርዴን ይጠብቁ ዘንድ በመንገድ ያልሄዱምና መንግስቱንም ሁሉ ከጁ አልወስድም ተዛዘና ስርዓቴን ስለጠበቀው ስለመረርኩት ስለባሪያ ስለ ዳዊት ግን በድሜ ሁሉ አለቃ አደርገዋለሁ መንግስቱንም ከልጁ እጅ ወስዳለሁ ላንተ ማስሩ ነገር ሰጣሃለሁ ስሜንም ባኖርኩበት በዚያች በመረጥኳት ከተማ በኢየሩሳሌም ለባሪያ ለዳዊት በፊቴ ሁሉ ጊዜ መብራት ይሆንለት ዘንድ ለልጁ አንድ ነገር ሰጣዋለሁ አንተንም ወስዳለሁ ነፍስህም በወደደች ሁሉ ላይ ተነግሳለ በእስራኤልም ላይ ንጉስ ሆነ አለ ባሬም ዳዊት እንዳደረገ ያዘስኩን ሁሉ በትሰማ በመንገዴም በትሄድ በሽቴም ሊቀናውን በታደርክ ስርዓቴንና ተዛዘን በትጠብቅ ካንተ ጋር ሆነል ለዳዊትም እንደሰራሁለት ጽኑ ቤት ሰራላህለው እስራኤልንም ላንተ ሰጣሃለው ስለዚህም የዳዊትን ዘር አስጨንቃለሁ ነገር ግን በዘመን ሁሉ አይደለም ሰሎሞንም ይዮርባምን ሊገድለው ወደደ 
ይዮርባውም ተነስተ ወደ ግብጽ ኮበለለ ወደ ግብጽ ምንጉስ ወደ ሺሻቅ መጣ ሰለሞንም ስኪሞት ድረስ በግብጽ ተቀመጠ ይቀረውም የሰለሞን ነገር ያደረገውም ሁሉ ጥበቡም እነሆ በሰለሞን ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል ሰለሞንም በኢየሩሳሌም በእስራኤል ሁሉ ላይ የነገሰበት 40 አመት ነበር ሰለሞንም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ በአባቱም በዳዊት ከተማ ተቀበረ ልጁም ሮባም በፋንታው ነገሰ ምራፍ 12 እስራኤል ሁሉ ያነግሱት ዘንድ ወደ ሴኬም መተው ነበርና ሮባም ወደ ሴኬም ሄደ እንዲህም ሆነ የናባጥ ልጅ ይዮርባም ይህን በሰማ ጊዜ እርሱም ከነጉሱ ከሰለሞን ፊት ኮብልሎ በግብጽ ተቀምጦ ነበርና በግብጽም ሳለ ለከው ጠርተውት ነበርና ይዮርባምና የእስራኤል ጉባኤ ሁሉ መተው ለሮባም አባተህ ቀንበራክ ብዶብን ነበር አሁንም አንተ ጽኑን ያባተህን አገዛዝ በላያችንም የጫነውን የከበደውን ቀንበር አቃልልን እኛም እንገዛለን ብለው ተናገሩት እርሱም ሄዱ በሶስተኛው ቀን ወደኔ ተመለሱ አላቸው ህዝቡም ሄዱ ንጉሱም ሮባም ለዚህ ህዝብ መልስለት ዘንድ የምትመክሩኝ ምንድነው ብሎ አባቱ ሰለሞን በህይወቱ ሳለ በፊቱ ይቆሙ ከነበሩት ሽማግሌዎች ጋር ተማከረ ነርሱም ለዚህ ህዝብ አሁን ባሪያ ብትሆን ብትገዛላቸው መልሰህም በገርነት ብትናገራቸው በዘመኑ ሁሉ ባሪያዎች ይሆኑልሃል ብለው ተናገሩት እርሱ ግን ሽማግሌዎች የመከሩትን ምክርትቶ ከርሱ ጋር ካደጉትና በፊቱ ይቆሙ ከነበሩት ብላቴኖች ጋር ተማከረ እርሱ አባቱ የጫነብንን ቀንበር አቃልልን ለሚሉኝ ህዝብ መልሰላቸው ዘንድ የምትመክሩኝ ምንድነው አላቸው ከርሱም ጋር ያደጉት ብላቴኖች አባቱ ቀንበር አክብዶብናል አንተ ግን አቃልልን ለሚሉ ህዝብ ታናሽ ይጡጣቴ ከአባቴ ወገብ ተወፍራለች አሁንም አባቴ ከባድ ቀንበር ጭኖባችኋል እኔ ግን በቀንበራችሁ ላይ ጨምራለሁ አባቴ ባለንጋ ገርፋችኋል እኔ ግን በጊን ትገርፋችኋለሁ በላቸው ብለው ተናገሩት ንጉሱም በሶስተኛው ቀን ወደኔ ተመለሱ ብሎ እንደተናገረ ይዮርባምና ህዝቡ ሁሉ በሶስተኛው ቀን ወደ ሮባም መጡ ንጉሱም ሽማግሌዎች የመከሩትን ምክርትቶ ለህዝቡ ጽኑ ምላሽ መለሰላቸው እንደ ብላቴኖቹ ምክር አባቴ ቀንበር አክብዶባችሁ ነበር እኔ ግን በቀንበራችሁ ላይ ጨምራለሁ አባቴ ባለንጋ ገርፋችሁ ነበር እኔ ግን በጊን ትገርፋችኋለሁ ብሎ ተናገራችሁ እግዚአብሔርም በሴሎናዊው ባኪ ያድርጎ ለናባጥ ልጅ ለይዮር በአም የተናገረው ነገር እንዲያጸና ከእግዚአብሔር ዘንድ ተመድቦ ነበርና ንጉሱ ህዝቡን አልሰማም እስራኤልም ሁሉ ንጉሱ እንዳልሰማቸው ባዩ ጊዜ ህዝቡ ለንጉሱ በዳዊት ዘንድ ምን ክፍል አለን በእስሴም ልጅ ዘንድ ርስት የለንም እስራኤል ሆይ ወደ ድንኳኖቻችሁ ተመለሱ ዳዊት ሆይ አሁን ቤተን ተመልከት ብለው መለሱለት እስራኤልም ወደ ድንኳኖቻቸው ሄዱ በይሁዳ ከተሞች በተቀመጡት በእስራኤል ልጆች ላይ ግን ሮባም ነገሰባቸው ንጉሱም ሮባም አስገባሪውን አዶኒራምን ሰደደ እስራኤልም ሁሉ በድንጋይ ደበደቡት ሞተ ንጉሱም ሮባም ፈጥኖ ወደ ሰረገላ ወጣ ወደ ኢየሩሳሌም ምሸሸ እስራኤልም እስከ ዛሬ ድረስ ከዳዊት ቤት ሸፈተ እስራኤልም ሁሉ ይዮርባም እንደተመለሰ በሰሙ ጊዜ ልከው ወደ ሸንጓቸው ጠሩት በእስራኤልም ሁሉ ላይ አነገሱት ከብቻው ከይሁዳ ነገድ በቀር የዳዊትን ቤት የተከተለ አንድ ሰው አልነበረው ሮባምም ወደ ኢየሩሳሌም መጣ የእስራኤልንም ቤት ወክተው መንግስቱን ወደ ሰለሞን ልጅ ወደ ሮባም ይመልሱ ዘንድ ከይሁዳ ቤት ሁሉና ከብንያም ነገድ የተመረጡትን 180 ሺህ ሰልፈኞች ሰዎች ሰበሰበ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሳማያ ለይሁዳ ንጉስ ለሰለሞን ልጅ ለሮባምና ለይሁዳ ለብንያምን ቤት ሁሉ ለቀረውም ህዝብ ሁሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል 
ይህ ነገር ከእኔ ዘንድ ነውና አትውጡ የእስራኤልን ልጆች ወንድሞቻችሁን አትውቁ እያንዳንዱ ወደ ቤቱ ይመለስ ብለ ንገራቸው ሲል መጣ የእግዚአብሔርንም ቃል ሰሙ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ተመልሰው ሄዱ ይዮርባምም በተራራማው በኤፍሬም አገር ሴኬምን ሰርቶ በዚህ ያተቀመጠ ደግሞም ከዚያ ወጥቶ በኒኤልን ሰራ ይዮርባምም በልቡ አሁን መንግስቱ ወደ ዳዊት ቤት ይመለሳል ይህዝብ በእግዚአብሔር ቤት መስዋዕትን ያቀርብ ዘን ወደ ኢየሩሳሌም ቢወጣ የዚህ ህዝብ ልብ ወደ ጌታቸው ወደ ይሁዳ ንጉስ ወደ ሮብአም ይመለሳል እኔንም ይገድሉኛል አለ ንጉሱም ተማከረ ሁለትም የወርቅ ጥጆች አድርጎ እስራኤል ሆይ ወደ ኢየሩሳሌም ተወጡ ዘን ዲበዛባችኋል ከግብጽ ምድር ያወጡሁን አማልክቶች እኔ አላቸው አንዱን በቤቴል ሁለተኛውንም በዳና ኖረ ላንዱ ጥጃ ይሰግድ ዘንድ ህዝቡ እስከ ዳን ድረስ ይሄድ ነበርና ይህ ኃጢአት ሆነ በኮረብቶቹም ላይ መስገጃዎች ሰራ ከሌቢ ልጆች ካይደሉ ከህዝቡ ሁሉ ካህናትን አደረገ በስምንተኛውም ወር በ15ኛውም ቀን በይሁዳ እንደሚደረግ በዓል ያለ በዓል አደረገ በመሰውያውም ላይ ሰዋ ለሰራቸውም ጥጆች ይሰዋ ዘንድ እንዲሁ በቤቴል አደረገ ለኮረብታ መስገጃዎችም ይመረጣቸውን ካህናት በቤቴል አኖራቸው በስምንተኛው ወር በ15ኛው ቀን በልቡ ባሰበው ቀን በቤቴል በሰራው መሰውያ ላይ ሰዋ ለእስራኤልም ልጆች በዓል አደረገላቸው በመሰውያውም ሰዋ በጣንም ማጠነ ምዕራፍ 13 እነሆም አንድ እግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ቃል ከይሁዳ ወደ ቤቴል መጣ ይዮርባአም በጣን ያጠነ በመሰውያው አጠገብ ቆሞ ነበር በመሰውያውም ላይ መሰውያ ሆይ መሰውያ ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ስሙ ኢዮሲያስ የሚባል ለዳዊት ቤት ይወለዳል እጣንም የሚያጥኑብህን የኮረብታ መስገጃዎቹን ካህናት ይሰዋብሃል የሰውቹን ማጥንት ያቃጥልብሃል ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ጮሃ በዚያም ቀን እግዚአብሔር የተናገረው ምልክት ይህ ነው እነሆ መሰውያው ይሰነጠቃል በላዩም ያለው አመድ ይፈሳል ብሎ ምልክት ሰጠ ንጉሱም የእግዚአብሔር ሰው በቤቴል ባለው መሰውያ ላይ የጮሆን ነገር በሰማ ጊዜ ይዮርባም እጁን ከመሰውያው አንስቶ ያዙት አለ በርሱም ላይ የዘረጋት እጅ ደረቀች ወደርሱም ይመለሳት ዘንድ አልተቻለው ይዕዛብየርም ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንደሰጠው ምልክት መሰውያው ተሰነጠቀ አመዱም ከመሰውያው ፈሰሰ ንጉሱም ይዕዛብየርን ሰው አሁን ያምላክህን ይዕዛብየርን ፍት ለምን እጄም ወደኔ ተመለስ ዘንድ ስለኔ ጸልይ አለም ይዕዛብየርም ሰው እግዚአብሔርን ለመነ የንጉሱም እጅ ወደርሱ ተመለሰች እንደቀደመም ሆነች ንጉሱም የእግዚአብሔርን ሰው ከኔ ጋር ወደ ቤቴና እንጀራም ብላ በረከትም ሰጣሃለሁ አለው የእግዚአብሔርም ሰው ንጉሱን የቤትህን እኩሌታ እንኳን በተሰጠኝ ካንተ ጋር አልገባ በዚህም ስፍራ እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣ እንጀራ አትብላ ውሃም አጠጣ በመጣህበት መንገድ አትመለስ በሚል በእግዚአብሔር ቃል ታዝጃለሁና አለው በሌላ መንገድ ሄደ ወደ ቤቴልም በመጣበት መንገድ አልተመለሰ በቤቴልም አንድ ሽማግሌ ነብይ ይቀመጥ ነበር ድጆቹም ወደርሱ መጣው በዚያ ቀን የእግዚአብሔር ሰው በቤቴል ያደረገውን ስራ ሁሉ ነገሩት ደግሞም ለንጉሱ የተናገረውን ቃል ሁሉ ለአባታቸው ነገሩት አባታቸውም በማናቸው መንገድ ሄደ አላቸው ልጆቹም ከይሁዳ የመጣው ይዕዛብየር ሰው ይሄደበትን መንገድ አመለከተት ልጆቹንም አህያውን ጫኑልኝ አላቸው አህያውንም በጫኑለት ጊዜ ተቀመጠበት ከእዛብየርም ሰው በኋላ ሄደ ባድባርም ዛፍ በታች ተቀምጦ አገኘውና ከይሁዳ የመጣ ይዕዛብየር ሰው አንተ ነህነ አለው እርሱም እኔ ነኝ አለ እርሱም ከኔ ጋር ወደ ቤቴና እንጀራም ብላ አለው እርሱም ካንተ ጋር መለስና ገባ ዘንድ አይቻለኝ 
በዚህም ስፍራ ካንተ ጋር እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣ በዚያ እንጀራ አትብላ ውሃም አጠጣ በመጣህበትም መንገድ አትመለስ በሚል በእግዚአብሔር ቃል ተብሎልኛልና አለ እርሱ እኔ ደግሞ እንዳንተ ነብይ ነኝ መላእክም እንጀራ ይበላ ዘንድ ውሃም ይጠጣ ዘንድ ካንተ ጋር ወደ ቤት መልሰው ብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተናገረኝ አለ ዋሽቶም ተናገረው ከርሱም ጋር ተመለሰ በቤቱም እንጀራ በላ ውሃም ጠጣ በማዕድም ተቀምጠው ሳሉ የእግዚአብሔር ቃል ወደ መለሰው ነብይ ይመጣ ከይሁዳም ወደ መጣ ወደ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእግዚአብሔር አፍ ላይ አመጽሃልና አምላክህም እግዚአብሔር ያዘዘህን ትዛዝ አልጠበክምና ተመልሰህም እንጀራ አትብላ ውሃም አጠጣ ባለ ስፍራ እንጀራ በልታሃልና ውሃም ጠጥታሃልና ሬሳ ወደ አባቶቹ መቃብር አይደርስም ብሎ ጮህ እንጀራም ከበላ ውሃም ከጠጣ በኋላ አህያውን ጫነለት ተመልሰውም በሄደ ጊዜ በመንገዱ ላይ አንበሳ ገኝቶ ገደለው ሬሳውም በመንገድ ላይ ተጋድሞ ነበረ አህያውም በርሱ አጠገብ ቆሞ ነበረ አንበሳውም ደግሞ በሬሳው አጠገብ ቆሞ ነበር እነሆም መንገዳላፊ ሰዎች ሬሳው በመንገዱ ወድቆ አንበሳው በሬሳው አጠገብ ቆሞ አዩ መተውም ሽማግሌው ነቢይ ተቀምጦበት በነበረው ከተማ አወሩ ያም ከመንገድ የመለሰው ነቢይ ያን በሰማ ጊዜ በእግዚአብሔር አፍ ላይ ያመጸ ያ የእግዚአብሔር ሰው ነው እግዚአብሔር እንደተናገረው ቃል እግዚአብሔር ለአንበሳ ሳልፎ ሰጥቶታል ሰብሮም ገድሎታል አለ ልጆቹንም አህያ ጫኑልኝ አላቸው ነርሱም ጫኑለት ሄደም ሬሳውን በመንገድ ወድቆ በሬሳው ማጠገብ አህያውና አንበሳው ቆመው አንበሳው ሬሳውን ሳይበላው አህያውንም ሳይሰብረው አገኘ ነብዩም የእግዚአብሔርን ሰው ሬሳ አነሳ በአህያውም ላይ ጭኖ መለሰው ያለክስለትና ይቀብረው ዘንድ ወደ ገዛ ከተማው ይዞት መጣ ሬሳውንም በገዛ መቃብሩ አኖረው ዋይ ዋይ ወንድም ይሄ ሆይ ይያሉ አለቀሱለት ከቀበረው በኋላ ልጆቹን እንዲህ ብሎ ተናገራቸ በሞትኩ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው በተቀበረበት መቃብር ቀበሩ አጥንቶቼንም በአጥንቶቹ አጠገብ አኖሩ በቤቴል ባለው መሰውያ ላይ በሰማርያም ከተሞች ውስጥ ባሉ በኮረብቶቹ መስገጃዎች ላይ በእግዚአብሔር ቃል የጮኸው ነገር በእውነት ይደርሳልና ከዚህም በኋላ ይዮርባ ከክፉ መንገድ አልተመለሰ ነገር ግን ለኮረብቶቹ መስከጃዎች አብልጦ ከህዝቡ ሁሉ ካህናትን አደረገ የሚወደውንም ሁሉ ይቀድስ ነበር እርሱም ለኮረብቶቹ መስከጃዎች ካህን ይሆን ነበር እስኪፈርስም ከመድረም እስኪጠፋ ድረስ ይህ ነገር ለኢየሩ በአንቤት ኃጢያት ሆነ ምራፍ 14 በዚያም ሙራት የዮርባ አምልጅ አቢያ ታመመ ዮርባ አምምስቱን ተነሺ የዮርባ አምምስት እንደሆንሽ እንዳትታወቂ ልብስሽን ለውጪና ወደ ሴሎ ሂጂ እነሆ በዚህ ህዝብ ላይ እንድነግስ የነገረኝ ነብዩ አክያ በዛ አለ በጅሽም 10 እንጀራና አንጎቻዎች አንድም እንጨት ማር ይዘሽ ወደ እርሱ ሂጂ በልጁም የሚሆነውን ይነግርሻል አላት የዮርባ ምንስት እንዲህ ያደረገች ተነስታም ወደ ሴሎ ሄደች ወደ አክያም ቤት መጣች አክያም ስለመሸምገዱ አይኖቹ ፈዘው ነበርና ማይት አልቻለ እግዚአብሔርም አክያን እነሆ ስለታመመው ልጇ ተጠይቀህ ዘንድ የዮርባ ምንስት መጣለች ሌላ ሴትም መስላ ተሰውራለችና በገባች ጊዜ እንዲህና እንዲህ በላት አለው እርሷም በደጅ ስትገባ አክያ የግሯን ኮቴ ሰማ እንዲህ ማለ የዮርባ ምስቶይ ገቢ ስለምን ሌላ ሴት መሰልሽ እኔም ብርቱ ወሬ ይጄ ተልከልሻለሁ ኢጂ ለዮርባ ምም እንዲበዩ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከህዝብ መካከከል ለይቼ ከፍ አድርጌህ ነበር በህዝቤም በእስራኤል ላይ አለቃ አድርጌህ ነበር ከዳዊትም ቤት መንግስቱን ቀድጄ ሰጥቼህ ነበር ነገር ግን በፍጹም ልቡ እንደተከተለኝ በፊቴም ቅን ነገር ብቻ እንዳደረገ ተዛዘንም እንደተጠበቀ እንደ ባሪያዬ እንደ ዳዊት አልሆንህም ካንተም አስቀድመው ከነበሩት ሁሉ ይልቅ ክፉ ሰራህ ታስቆጣኝም ዘንድ ሄደ ሌሎችን አማልክትና 
ቀልጣው የተሰሩትን መስሎች አደረክ ወደ ኋላህም ጣልከኝ ስለዚህ እነሆ በዮርባም ቤት ላይ መከራ አመጣለሁ ከዮርባምም በእስራኤል ዘንድ የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ እቆርጣለሁ ሰውም ፋንዲያን እስኪጠፋ ድረስ እንደሚጠርግ እኔ የዮርባምን ቤት ፈጽሜ ጠርጋለሁ ከዮርባምም ወገን በከተማይቱ ውስጥ የሞተውን ውሾች ይበሉታል በሜዳውም የሞተውን የሰማይ ውሾች ይበሉታል እግዚአብሔር ተናግሯል እንግዲህ ተነስተሽ ወደ ቤት ሽጂ እግርሽም ወደ ከተማ በገባ ጊዜ ልጁ ይሞታል እስራኤልም ሁሉ ያለቅሱለታል ይቀብሩትማል በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ በዮርባም ቤት በዚህ ልጅ መልካም ነገር ተገኝቶበታልና ከዮርባም እርሱ ብቻ ይቀበራል እግዚአብሔርም ደግሞ በእስራኤል ላይ ንጉስ ያስነሳል እርሱም በዚያ ዘመን የዮርባምን ቤት ያጠፋል በዚያ ጊዜም ሸምበቆ በውሃ ውስጥ እንደሚንቀሳቀስ እግዚአብሔር እንዲሁ እስራኤልን ይመታል እግዚአብሔርንም ያስቆጡ ዘንድ የማምለኪያ ጸድ ተክለዋልና ላባቶቻቸው ከሰጣቸው ከዚች ከመልካሚቱ ምድር እስራኤልን ይነቅላል በወንዙም ማዶ ይበትናቸዋል ስለበደለውና እስራኤልንም ስላሳተበት ስለ ኢዮርባ ማሃጢያት እስራኤልን ይጥላል የኢዮርባም ምስት ተነስተ ሄደች ወደ ቴርሳ መጣች ወደ ቤቱም መድረክ በገባች ጊዜ ልጁ ሞተ በባሪያው በነብዩ ባኪያ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል እስራኤል ሁሉ ቀበሩት አለቀሱለትም የቀረውም የዮርባም ነገር እንዴት እንደተዋጋ እንዴትም እንደነገሰ እነሆ በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል ዮርባምም የነገሰበት ዘመን 22 አመት ነበረ ካባቶቹም ጋር አንቀላፋ ልጁም ናዳብ በፋንታው ነገሰ የሰለሞንም ልጅ ሮባም በይሁዳ ነገሰ ሮባምም ንጉስ በሆነ ጊዜ ያ 41 አመት ጎልማሳ ነበር እግዚአብሔርም ስሙን ያኖርባት ዘንድ ከእስራኤል ነገድ ሁሉ በመረጣት ከተማ በኢየሩሳሌም 17 አመት ነገሰ የእናቱም ስም ናእማ ነበረ እርሷም አሞናዊት ነበረች ይሁዳም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሰራ አባቶቻቸውም ከሰሩት ሁሉ ይልቅ አብዝተው በሰሩት አጥያት አስቆጥጥ ነርሱም ደግሞ ከፍ ባለው ኮረብታ ሁሉ ላይ ቀጠሉ ከለመለመዛፍ ሁሉ በታች መስገጃዎችንና ሐውልቶችን የማምለኪያ ጸዶችንም ለራሳቸው ሰሩ በመድረም ውስጥ ሰዶማውያን ነበሩ ከእስራኤልም ልጆች ፊት እግዚአብሔር ያሳደዳቸውን ያህዛብን ርኩሰት ሁሉ ያደርጉ ነበር ሮብአምን በነገሰ በአምስተኛው አመት የግብጽ ንጉስ ሺሻቅ በኢየሩሳሌም ላይ መጣ የእግዚአብሔርን ቤት መዛግብትንና የንጉስ ቤት መዛግብትን ወሰደ ሁሉንም ወሰደ ሰለሞንም የሰራውን የወርቁን ጋሻ ሁሉ ወሰደ ንጉሱም ሮባም በፋንታው የናስ ጋሾችን ሰራ የንጉሱንም ቤት ደጅ በሚጠብቁ በዘበኞች አለቆች እጅ አኖራቸው ንጉሱም ዘወትር ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲገባ ዘበኞች ይሸከሙአቸው ነበር መልሰውም በዘበኞች ቤት ውስጥ ያኖራቸው ነበር የቀረውም የሮባም ነገር ያደረገውም ሁሉ በይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለም ምን በዘመኑም ሁሉ በሮባምና በኢዮርባም መካከል ሰልፍ ነበረ ሮባምም ካባቶቹ ጋር አንቀላፋ በዳዊትም ከተማ ካባቶቹ ጋር ተቀበረ ልጁም አቢያ በፋንታው ነገሰ ምራፍ 15 የናባት ልጅ ይዮርባም በነገሰ በ18ኛው ዓመት አቢያም በይሁዳ ላይ ንጉስ ሆነ በኢየሩሳሌምም 3 ዓመት ነገሰ እናቱም ማአካ የተባለች ያቢሴሎም ልጅ ነበረች ከርሱ ማስቀደሞ ባደረገው በአባቱ ኃጢአት ሁሉ ሄደ ልቡም እንደ አባቱ እንደ ዳዊት ልብ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም አልነበረ ነገር ግን ልጁን ከርሱ በኋላ ያስነሳ ዘንድ ኢየሩሳሌምንም ያጸና ዘንድ አምላኩ እግዚአብሔር ስለ ዳዊት በኢየሩሳሌም መብራት ሰጠው ዳዊት በዘመኑ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አድርጎ ነበርና ካዘዘውም ነገር ሁሉ ፈቀቅ አላለም ነበርና በኢዮርባምና በሮብአም ልጅ በአቢያም መካከል በዘመኑ ሁሉ ጠብ ነበር 
የቀረውም ያብያም ነገር ያደረገውም ሁሉ በይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ባብያምና በይዮርባምም መካከል ሰልፍ ነበረ አብያምም ካባቶቹ ጋር አንቀላፋ በዳዊትም ከተማ ቀበሩት ልጁም አሳ በፋንታው ነገሰ በእስራኤል ንጉስ በይዮርባም በሃያኛው አመት አሳ በይሁዳ ላይ ነገሰ በኢየሩሳሌምም 41 አመት ነገሰ እናቱም ማአካ የተባለች ያቤሴሎም ልጅ ነበረች አሳ እንደ አባቱ እንደ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ከን ነገር አደረገ ካገሩም ሰዶማውያንን አሶገደ አባቶቹም ያደረጉትን ጣኦታትን ሁሉ አራቀ በማምለኪያ ጸድ ጣኦት ስለሰራች እናቱን ማአካን እቴጌ እንዳትሆን ሻራት ጣኦቷንም ሰበረው በቀሮንም ሰፋ አጠገብ አቃጠለ ነገር ግን በኮረብቶች ላይ ያሉትን መስገጃዎች አላረቀ ያሳ ልብ ግን በዘመኑ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም ነበረ አባቱ የቀደሰውንና እርሱም የቀደሰውን ወርቅና ብርቃውንም ወደ እግዚአብሔር ቤት አገባው በአሳና በእስራኤል ንጉስ በባኦስ መካከል በዘመናቸው ሁሉ ሰልፍ ነበረ የእስራኤልም ንጉስ ባኦስ በይሁዳ ላይ ወጣ ከይሁዳም ንጉስ ከአሳ ዘንድ ማንም እንዳይወጣ ወደ እርሱ ማንም እንዳይገባ አድርጎ ራማን ሰራ አሳም በእግዚአብሔር ቤትና በንጉስ ቤት መዛግብት የቀረውን ብርና ወርቅ ሁሉ ወስዶ በባሪያዎቹ እጅ ሰጣቸው ንጉሱም አሳ በደማስቆ ለተቀመጠው ለአዚን ልጅ ለጠብሪሞን ልጅ ለሶሪያ ንጉስ ለወልደ አዴር በኔና ባንተ መካከል በአባቴና በአባተ መካከል ቃል ኪዳን ጸንቷል እነሆ ብርና ወርቅ ገጸ በረከት ሰድጄ ለሃለው እርሱ ከኔ ዘንድ እንዲርቅ ሄደ ከእስራኤል ንጉስ ከባኦስ ጋር ያለህን ቃል ኪዳን አፍርስ ብሎ ሰደደ ወልዳዴርም ለንጉሱ ለአሳ እሺ አለው የሰራዊቱን ማለቆች በእስራኤል ከተሞች ላይ ሰዶ ኢዮንንና ዳንን አቤል ቤት ማአካንና ከኔሬትን ሁሉ የነፍታሌ ምንም ማገር ሁሉ መጣ ባኦስም ያን በሰማ ጊዜ ራማን መስራትቶ በቴርሳ ተቀመጠ ንጉሱም ማሳ በይሁዳ ሁሉ ላይ አዋጅ ነገረ ማንንም ነጻል ነበርም ባኦስም የሰራበትን የራማን ድንጋይና እንጨት ወሰዱ ንጉሱም ማሳ የበንያምን ጌባንና ምጽጣን ሰራበት የቀረውም ያሳ ነገር ሁሉ ጭከናውም ሁሉ ያደረገውም ሁሉ የሰራቸውም ከተሞች በይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ነገር ግን በሸመገለ ጊዜ እግሮቹ ታመሙ አሳም ካባቶቹ ጋር አንቀላፋ በአባቱም በዳዊት ከተማ ካባቶቹ ጋር ተቀበረ ልጁም ኢዮሳፍት በፋንታው ነገሰ በይሁዳም ንጉስ በአሳ በሁለተኛው አመት የኢዮርባ አምልጅ ናዳብ በእስራኤል ላይ ነገሰ በእስራኤልም ላይ ሁለት አመት ነገሰ በእግዚአብሔር ምፊት ክፉ አደረገ በአባቱ መንገድ እስራኤልንም ባሳተበት ኃጢያት ሄደ ከይሳ ኮርም ቤት የሆነ ያኪያ ልጅ ባኦስ ተማማለበት ናዳብና እስራኤልም ሁሉ ገባቶንን ከበው ነበርና ባኦስ በፍልስጤም አገር ባለው በገባቶን ገደለው በይሁዳ ንጉስ በአሳ በሶስተኛው አመት ባኦስ ናዳብን ገደለው በፋንታው ነገሰ ንጉስም በሆነ ጊዜ የዮርባምን ቤት ሁሉ መጣ ዮርባምም ስለሰራው ኃጢአት እስራኤልን ስላሳተበት የእስራኤልን ማምላክ እግዚአብሔርን ስላስቆጣበት ማስቆጫ በባሪያው በሴሎናዊው ባኪያ እጅ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል እስኪያጠፋው ድረስ ከኢዮርባም አንድ ትንፋሽ ያለው አላስቀረ የቀረውም የናዳብ ነገርና ያደረገው ሁሉ በእስራኤል ንግስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን በይሁዳም ንጉስ በአሳ በሶስተኛው አመት ያኪያ ልጅ ባኦስ በእስራኤል ሁሉ ላይ በቴርሳ ንጉስ ሆኖ 24 አመት ነገሰ በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ በኢዮርባም መንገድ እስራኤልንም ባሳተበት ኃጢያት ሄደ ምራፍ 16 የእግዚአብሔርም ቃል በባኦስ ላይ እንዲህ ብሎ ወደ አናኒ ልጅ ወደ ኢዩ መጣ እኔ ከመሬት አስነስቼ በህዝቤ በእስራኤል ላይ አለቃ አድርገሃለሁ አንተ ግን በዮርባም መንገድ ሄደሃል በኃጢያታቸው ያስቆጡኝ ዘንድ ህዝቤን እስራኤልን አስተታቸዋል ስለዚህም እነሆ ባኦስንና ቤቱን ፈጽሜ እጠርጋለሁ ቤተህንም እንደናባጥ ልጅ እንደ ዮርባም ቤት አደርጋለሁ 
ከባውስም ወገን በከተማይት ውስጥ የሚሞተውን ውሾች ይበሉታል በሜዳውም የሚሞተውን የሰማይ ወፎች ይበሉታል የቀረውም የባውስ ነገር ስራውና ጭከናው በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ባውስም ካባቶቹ ጋር አንቀላፋ በቴርሳም ተቀበረ ልጁም ኤላ በፋንታው ነገሰ በጁም ስራ ያስቆጣው ዘንድ እንደ ዮርባን ቤት በእግዚአብሔር ፊት ስላደረገው ክፋት ሁሉ እርሱንም ስለገደለው የእግዚአብሔር ቃል በባውስና በቤቱ ላይ ወደ አናኒ ልጅ ወደ ነብዩ ወደ ኢዩ መጣ በይሁዳን ንጉስ በአሳ በ26ኛው ዓመት የባኦስ ልጅ ኤላ በእስራኤል ላይ በቴርሳ ሁለት ዓመት ነገሰ የኩሌቶቹም ሰረገሎች አለቃ ዘመሪ ተማማለበት ኤላም በቴርሳ ነበረ በቴርሳም በነበረው በቤት አሽከሮች አለቃ በኦሳ ቤት ይሰከር ነበረ በይሁዳም ንጉስ በአሳ በ27ኛው ዓመት ዘመሪ ገብቶ መጣው ገደለው በፋንታው ነገሰ ንጉስም በሆነ ጊዜ በዙፋኑም በተቀመጠ ጊዜ የባውስን ቤት ሁሉ መጣ ከዘመዶችና ከወዳጆች ሁሉ አንድ ወንድ እንኳን አልቀረም ባውስና ልጁ ኤላ ስለሰሩት ኃጢያት ሁሉ በመናምን ተም ስራቸው የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ያስቆጡት ዘንድ እስራኤልን ስላሳቱበት ኃጢያት በነብዩ በኢዩ እጅ በባኦስ ላይ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ዘመሪ የባኦስን ቤት ሁሉ እንዲህ ዋጣፋ የቀረው የኤላ ነገር ያደረገውም ሁሉ በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን በይሁዳ ንጉስ በአሳ በ27ኛው ዓመት ዘምሪ በቴርሳ ሰባት ቀን ነገሰ ህዝቡም በፍልስጤም ሀገር የነበረው ገባቶንን ከበው ነበር ከተማይቱንም ከበው የነበሩ ህزب ዘምሪ እንዳመጸ ንጉሱንም እንደገደለ ሰሙ እስራኤልም ሁሉ በዚያ ቀን በሰፈሩ ውስጥ የሰራዊቱን አለቃ ዘንበሪን አነገሱ ዘንበሪን ከርሱም ጋር እስራኤል ሁሉ ከገባቶን ወጥተው ቴርሳን ከበቡ ዘምሪም ከተማይቱ እንደተያዘች ባየ ጊዜ ወደ ንጉሱ ቤት ውስጥ ገባ የንጉሱንም ቤት በራሱ ላይ በሰዓት አቃጠለ ስላደረገውም ኃጢያት እስራኤልንም ስላሳተበት ኃጢያት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አድርጓልና በኢዮርባምም መንገድ ሄዷልና ሞተ የቀረውም የዘምሪ ነገር ያደረገው አመጽ በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን በዚያም ጊዜ የእስራኤል حزب በሁለት ተከፈለ የህزبው መኩሌታ የጎናትን ልጅ ታምኒን ያነክሱት ዘንድ ተከተለው መኩሌታውም ዘንበሪን ተከተለ ዘንበሪንም የተከተለ حزب የጎናትን ልጅ ታምኒን በተከተለ حزب ላይ በረታ ታምኒን ሞተ ዘንበሪም ነገሰ በይሁዳ ንጉስ በአሳ በ31ኛው ዓመት ዘንበሪ በእስራኤል ላይ 12 ዓመት ነገሰ በቴርሳም 6 ዓመት ነገሰ ከሳምርም በሁለት መክሊት ብር የሰማርያን ተራራ ገዛ በተራራውም ላይ ሰራ የሰራውንም ከተማ በተራራው ባለቤት በሳምር ስም ሰማርያ ብሎ ጠራው ዘንበሪም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ ከርሱ ማስቀደሞ ከነበሩት ይልቅ እጅ ከፋ በናባጥም ልጅ በኢዮርባ መንገድ ሁሉ በብናምንቴም ነገራቸው የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ያስቆጡት ዘንድ እስራኤልን ባሳተበት ኃጢያት ሄደ የቀረውም ዘንበሪ ያደረገው ነገር የሰራውም ጭከና በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ዘንበሪም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ በሰማርያም ተቀበረ ልጁም አክአብ በፋንታው ነገሰ በይሁዳም ንጉስ በአሳ በ38ኛው ዓመት የዘንበሪ ልጅ አክአብ በእስራኤል ላይ ነገሰ የዘንበሪም ልጅ አክአብ በእስራኤል ላይ በሰማርያ 22 ዓመት ነገሰ የዘንበሪም ልጅ አክአብ ከርሱ በፊት ከነበሩት ሁሉ ይልቅ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ በናባጥም ልጅ በኢዮርባም ኃጢያት መሄድ ታናሽ ነገር መሰለው የሲዶናውያንንም ንጉስ የኤት ባአልን ልጅ ኤልዛቤልን አገባ ሄዶም ባአልን አመለከ ሰገደለትም በሰማርያም በሰራው በባዓል ቤት ውስጥ ለባዓል መሰውያ አቆመ አክአብም የማምለኪያ አጸድ ተከለ አክአብም ከርሱ በፊት ከነበሩት ሁሉ ይልቅ የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን የሚያስቆጣው ነገር አበዛ በርሱም ዘመን የቤት ኤልሰው አክኤል ያሪኮን ሰራ 
በነዌም ልጅ በእያሱ እጅ እንደተነገረው በበኩር ልጁ በአቢሮን መሰረቷን አደረገ በታናሹ ልጁም በሰጉብ በሮቿን አቆመ ምዕራፍ 17 በገላዓድ ተስቢ የነበረው ተስቢያዊ ኤልያስ አካብን በፊቱ የቆምኩት የእስራኤል አምላክ ያው እግዚአብሔርን ካፌ ቃል በቀር በነዚህ አመታት ጠልና ዝናብ አይሆንም አለው የእግዚአብሔርም ቃል እንዲሲል ለርሱ መጣለት ከዚህ ተነስተ ወደ ምስራቅ ሄድ በዮርዳኖስም ትይዩ ባለው በኮራት ፍፋው ውስጥ ተሸሸክ ከወንዙም ተጠጣለ ቁራዎችም በዚያ ይመግቡህ ዘንድ አዘጃለሁ ሄደም እንደ እግዚአብሔር ቃልም አደረገ ሄደውም በዮርዳኖስ ትይዩ ባለው በኮራት ፈፋው ውስጥ ተቀመጠ ቁራዎቹም በየጠዋትና በየማታው እንጀራና ስጋ ያመጡለት ነበር ከወንዙም ይጠጣ ነበር ከብዙ ቀንም በኋላ በመድር ላይ ዝናብ አልነበረምና ወንዙ ደረቀ ተነስተህም በሲዶና አጠገብ ወዳለችው ወደ ሰራፍታ ሂድ በዚያም ተቀመጥ እነሆም ተመግብህ ዘንድ አንዲት ባልቴት አዝጃለሁ የሚል የእግዚአብሔር ቃል መጣለት ተነስተም ወደ ሰራፍታ ሄደ ወደ ከተማይቱን በር በደረሰ ጊዜ አንዲት ባልቴት በዚያ አንጨት ተለቀም ነበር እርሱም ጠርቶ የመጠጣው ጥቂት ውሃ በጽዋት አመጭልኝ ዘንድ ለምን ይሻለው አላት ወሃም ለታመጣለት በሄደች ጊዜ ወደ እርሷ ጠርቶ ቁራሽ እንጀራ በእጅሽ ይዘሽ ተመጭ ዘንድ ለምን ይሻለው አላት እርሷም አምላክህ ያው እግዚአብሔርን በማድጋ ካለው ከእፍኝ ዱቄት በማሰሮም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር እንጀራ ይለኝ እነሆም ገብቼ ለኔና ለልጄ ጋግረው ዘንድ በልተነው ምን ሞት ዘንድ ጥቂት እንጨት ሰበስባለሁ አለች ኤልያስ ማላት አትፍሪ ይልቀሰ ሄደሽ እንዳልሽ አድርጊ አስቀድመሽ ግን ከዱቄቱ ለኔ ታናሽንጎች አድርገሽ አምጭልኝ ከዚያም በኋላ ላንቺና ለልጅሽ አድርጊ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህላልና በመድር ላይ እግዚአብሔር ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ አይጨረስም ዘይቱም ከማሰሮ አይጎድልም እርሷም ሄዳ እንደ ኤልያስ ቃል አደረገች እርሷና እርሱ ቤቷም ብዙ ቀን በሉ በኤልያስም እጅ እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ዱቄቱ ከማድጋው አልተጨረሰም ዘይቱም ከማሰሮ አልጎደለም ከዚያም በኋላ የባልቴቲቱ ልጅ ታመመ ትንፋሹ መስኪታ ተدرس ደወው እጅ ከባድ ነበር እርሷ ሜሊያስን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ ኃጢያቴንስ ተሳስብ ዘንድ ልጄንስ ትገድል ዘንድ ወደኔ መታhallን አለችው ኤልያስም ለጄሽም ሰጪ አላት ከብብቷም ወስዶ ተቀምጦበት ወደ ነበረው ሰገነት አወጣው ባልጋውም ላይ አጋደመው ወደ እግዚአብሔርም አቤቱ አምላኪ ሆይ ልጇን በመግደል ይህችን ትቀልበኝ የነበረችቱን ባልቴት እንዲህ ደግሞ አስጭነካትነ ብሎ ጮህ በብላቴናም ላይ 3 ጊዜ ተዘረጋበት ወደ እግዚአብሔርም አቤቱ አምላኬ ሆይ የዚህ ብላቴና ነፍስ ወደርሱ ተመለስ ዘንድ ለምን አለው ብሎ ጮህ እግዚአብሔርም የኤልያስን ቃል ሰማ የብላቴናውም ነፍስ ወደርሱ ተመለሰች ፍሱም ዳነ ኤልያስም ብላቴናውን ይዞ ከሰገነቱ ወደ ቤት አወረደው ኤልያስም እነሆ ልጅሽ በህይወት ይኖራል ብሎ ለናቱ ሰጣት ሴቲቱ ኤልያስም የእግዚአብሔር ሰው እንደሆንክ የእግዚአብሔርም ቃል በአፍህ ዑነት እንደሆነ አሁን አወቁ አለችው ምራፍ 18 ከብዙ ቀንም በኋላ በሶስተኛው ዓመት ሂድ ላካብ ተገለጥ በመድርም ላይ ዝናብ ሰጣለው የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጣ ኤልያስም ላካብ ይገለጽ ዘንድ ሄደ በሰማርያም ራብ ጸንቶ ነበር አካብም የቤቱን አዛዥ አብዲዩን ጠራ አብዲዩ እግዚአብሔርን እጅግ ይፈራ ነበር 
ኤልዛቤልም ኤግዛቤር ነቢያት ባስቀደለች ጊዜ እርሱ 100 ነቢያት ወስዶ 50 50 ሆን በዋሻ ውስጥ ሸሽጎ እንጀራና ውሃ ይመግባቸው ነበር አካብ ማብዲዩን ባገሩ መካከል ወደ ውሃው ምንጭ ሁሉና ወደ ወንዝ ሁሉ ሄድ እንስሶችም ሁሉ እንዳይጠፉ ፈረሶችንና በቅሎችን የምናደንበት ሳር ምናልባት እናገኛለን አለው ሁለቱም የሚመለሱበትን አገር ተካፈሉ አካአብም ለብቻው ባንድ መንገድ አብዲዩም ለብቻው በሌላ መንገድ ሄዱ አብዲዩም በመንገድ ሲሄድ እነሆ ኤልያስ ተገናኘ አብዲዩም ማወቀው በግንባሩም ተደፍቶ ጌታ ይሆን ኤልያስ አንተ ለህነ አለ ኤልያስም እኔ ነኝ ሄዳህ ለጌታ ኤልያስ ተገኝቶ አለ አለ አብዲዩም አለ እኔን ባሪያን እንዲቀድ ላይ ባክ አብጅ አሳልፈት ሰጠኝ ዘንድ ምን ኃጢያት አድርግ ያሉ አምላክህ ያው እግዚአብሔርን ጌታ ይሄ ይፈልግህ ዘንድ ያላ ከበት ህዝብ ወይ መንግስት የለም ሁሉም በዚህ የለም ባሉ ጊዜ አንተን እንዳላገኙ መንግስቱንና ህዝቡን አምሏቸው ነበር አሁን ምን ነው ሂድ ኤልያስ ተገኘ በለህ ለጌታ ንገር ትለኛለህ እኔም ካንተ ጥቂት ራቀስል የእግዚአብሔር መንፈሳን ስቶ ወደም አላቀው ስፍራ ይወስዳል እኔም ገብቼ ላካብ ስናገር ባያገኝ ይገድለኛ እኔም ባሪያ ከትንሽነቴ ጀምሮ እግዚአብሔርን ፈራ ነበር ኤልዛቤል የእግዚአብሔርን ነቢያት ባስገደለች ጊዜ መተውን የእግዚአብሔር ነቢያት ወስጄ 50 50 ሁንም በዋሻ ውስጥ ሸሽጌ እንጀራና ውሃ የመገብኳቸው ይህ ያደረኩት ነገር በእውኑ ለጌታ ያልታወቀህም ምን አሁንም ሄደ ኤልያስ ተገኘ በለህ ለጌታ ንገር ትለኛለ እርሱ ይገድለኛ ኤልያስም በፊቱ የቆምኩት የሰራዊት ጌታ ያው እግዚአብሔርን እኔ ዛሬ ለርሱ ገለጣለሁ አለ አብዲዩ አከአብን ሊገናኘው ሄደ ነገረው አከአብ ሜሊያስን ሊገናኘው መጣ አከአብ ሜሊያስን ባየው ጊዜ እስራኤልን መትገለባብጥ አንተ ነህነ አለ ኤልያስም እስራኤልን የምትገለባብጡ የእግዚአብሔርን ትዛዝ ትታችሁ ባሊምን የተከተላችሁ አንተና ያባት ቤት ናችሁ እንጂ እኔ አይደለም አሁንም ለከ እስራኤልን ሁሉ በኤልዛቤልም ማእድ የሚበሉትን 450 የባዓል ነቢያት 400 የማምለክ ያጸድ ነቢያት ወደኔ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰብስብ አለ አክአብም ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ ልኮ ነቢያቱን ሁሉ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰበሰበ ኤልያስም ወደ ህዝቡ ሁሉ ቀርቦ እስከመቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ ባል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ አለ ህዝቡም አንዲት ቃል አልመለሰለት ኤልያስም ህዝቡን አለ ከእግዚአብሔር ነቢያት እኔ ብቻ አቀርቻለሁ የባል ነቢያት ግን 450 ሰዎች ናቸው ሁለት ወይፈኖች ይሰጡ ነርሱ ማንድ ወይፈን ይምረጡ እየብልቱም ይቁረጡት በእንጨትም ላይ ያኑሩት በበታቹ ምሳት አይጨምሩ እኔም ሁለተኛውን ወይፈን አዘጋጃለሁ በእንጨቱም ላይ ያኖራውallo በበታቹ ምሳት አልጨምር እናንተም ያምላካችሁን ስም ጥሩ እኔም የእግዚአብሔርን ስም ጠራለሁ ሰምቶም በሳት የሚመልስ አምላክ እርሱ አምላክ ይው ህዝቡም ሁሉ ይህ ነገር መልካም ነው ብለው መልሱ ኤልያስም ይባል ነቢያት እናንተ ብዙዎች ናችሁና አስቀድማችሁ አንድ ወይፈን ምረጡና አዘጋጁ ያምላካችሁንም ስም ጥሩ በበታችሁ ምሳት አትጨምሩ አላችሁ ወይፈኑንም ወስደው አዘጋጁ ከጧትም እስከ ቀትር ድረስ ባል ሆይ ስማን እያሉ የባልን ስም ጠሩ ድምጽም አልነበረ የሚመልስም አልነበረ የሰሩትም መሰውያ ዙሪያ ይያነከሱ ያሸበሽቡ ነበር በቀትርም ጊዜ ኤልያስ አምላክ ነውና በታላቅ ቃልጩ ምናልባት ሐሳብ ይዞታል ወይን ፈቀጥ ብሏል ወይን መንገድ ሄዷል ወይን ተኝቶ እንደሆነ መቀስቀስ ያፈልጋዋል ይያላላ ገተባቸው በታላቅም ቃል ይጮሁ እንደልማዳቸው ደማቸው እስኪፈስ ድረስ ገላቸውም በካራና በቀጭኔ ይዋጭሩ ነበር ከተረም ካለፈ በኋላ መስዋዕተ ሰርክ እስኪደርስ ትንቢት ይናገሩ ነበር ድምጽም አልነበረም የሚመልስና የሚያደምጥም አልነበረም 
ኤልያስን ህዝቡን ሁሉ ወደኔ ቀረቡ አላች ህዝቡም ሁሉ ወደርሱ ቀረቡ ፈርሶ የነበረውንም የእግዚአብሔርን መሰውያ አበጀ ኤልያስም ስም እስራኤል ይሆናል የሚል የእግዚአብሔር ቃል እንደደረሰለት እንደ ያዕቆብ ልጆች ቁጥር 12 ድንጋዮች ወሰደ ከድንጋዮችም ለእግዚአብሔር ስም መሰውያ ሰራ በመሰውያውም ዙሪያ ሁለት መስፈሪያ እህል የሚይዝ ጉድጓድ ቆፈረ እንጨቱንም በተርታ አደረገ ወይፋኑንም በብልት በብልቱ ቆረጠ በእንጨቱም ላይ አኖረና አራት ጋን ውሃ ሙሉ በሚቃጠለው መስዋዕትና በእንጨቱ ላይ አፍስሱ አለ ደግሞም ድገሙ አለ እነርሱም ደግሞ እርሱም ሶስተኛ አድርጉ አለ ሶስተኛ ማደረጉ ውሃውን በመሰውያው ዙሪያ ፈሰሰ ደግሞም ጉድጓዱን በውሃ ሙሉ መስዋዕተ ሰርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነብዩ ኤልያስ ቀርቦ አቤቱ ያብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንክ እኔም ባሪያ እንደሆንክ ይሄንም ሁሉ በቃለህ እንዳደረኩ ዛሬ ይገለጥ አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆንክ ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስክ ይህዝብ ያውቀ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ አለ የእግዚአብሔር ምሳት ወደቀች የሚቃጠለውን መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም አፈሩንም በላች በጉድጓዱም ውስጥ ያለውን ውሃ ላሰች ህዝቡም ሁሉ ያን ባዩ ጊዜ በግንባራቸው ተደፍተው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው አሉ ኤልያስም ከባል ነቢያት አንድ ሰው እንዳያመል ጥያዙ አላችሁ ያዟቸው ኤልያስም ወደ ቂሶን ወንዝ ወስዶ በዚያ አሳረዳቸው ኤልያስም አካብን የዝናቡ ሽንፍር እጅግ ነውና ተነስተ ውጣ ብላም ጠጣ አለ አካብም ሊበላና ሊጠጣ ወጣ ኤልያስም ወደ ቀርሜሎስ አናት ወጣ ፍቱንም በጉልበቱ መካከል አድርጎ በከምባሩ ተደፋ ብላቴናውንም ወተ ወደ ባህሩ ተመልከት አለ ወተም ተመልክቶ ምንም የለም አለ እርሱ ሰባት ጊዜ ተመላለስ አለ ብላቴናው ሰባት ጊዜ ተመላለስ በሰባተኛው ጊዜ እነሆ የሰው እጅ የምታህል ታናሽ ደመና ከባህር ወጣች አለ እርሱ ወተ ሀካብን ዝናብ እንዳይከለክል ሰረገላን ጭነህ ወረድ በለው አለ ከጥቂትም ጊዜ በኋላ ሰማዩ ከደመናውና ከነፋሱ የተነሳ ጨለመ ብዙም ዝናብ ሆነ አካአብም በሰረገላው ተቀምጦ ወደ እስራኤል ሄደ የእግዚአብሔር መጅ በኤልያስ ላይ ነበረች ወገቡንም አሸንፍጦ ወደ እስራኤል እስኪ ገባ ድረስ በአካፊት ይሮጥ ነበር ምራፍ 19 አካአብም ኤልያስ ይህን ሁሉ እንዳደረገ ነቢያተንም ሁሉ በሰይፍ እንደገደለ ለኤልዛቤል ነገራት ኤልዛቤልም ነገ በዚህ ጊዜ ነፍስህን ከነዚህ እንዳንዲቱ ነፍስ ባላደርጋት አማልክት ይሄን ያድርጉብኝ ይሄንም ይጨምሩብኝ ብላ ወደ ኤልያስ መልክተኛ አላከች ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ ነፍሱንም ሊያድን ሄደ በይሁዳ ሞዳለው ወደ ቤርሳ በህመቶ ብላቴናውን በዚያ ተወ እርሱ አንድ ቀን የሚያህል መንገድ በመድረበዳ ሄደ መጥቶም ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል አሁን ማቤቱ እኔ ካባቶች አልበልጥምና ነፍሴ ነው ሰጥ ብሎ እንዲሞት ለመነ በክትክታውም ዛፍ በታች ተጋደመ እንቅልፍም አንቀላፋ እነሆ መልአክ ዳሰሰውና ተነስተህ ብላ አለው ሲመለከትም እነሆ በራሱ አጠገብ የተጋገረን ጎቻና በማሰረው ውሃ አገኘ በላም ጠጣም ተመልሶም ተኛ የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ መጥቶ ዳሰሰውና የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተህ ብላ አለው ተነስተም በላ ጠጣም በዚያም ምግብ ኃይል እስከ እግዚአብሔር ተራራ እስከ ኮሬብ ድረስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ሄደ እዚያም ወዳለው አሻመጣ በዚያም አደረ 
እነሆም ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ እርሱ መጣ እርሱ ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅ ቀን ይቻል የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳን ህንትተዋልና መሰውያዎችህንም አፍርሰዋልና ነቢያትህንም በሳይፍ ገድለዋልና እኔም ብቻይን ቀርቻለሁ ነፍሴንም ሊወስዷት ይሻሉ አለ እርሱ ወጣ በተራራውም ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቆም አለ እነሆም እግዚአብሔር አለፈ በእግዚአብሔርም ፊት ትልቅና ብርቱ ነፋስ ተራሮቹን ሰነጠቀ አለቶቹንም ሰባበረ እግዚአብሔር ግን በነፋሱ ውስጥ አልነበረም ከነፋሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ እግዚአብሔር ግን በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም ከምድር መናወጥ በኋላ እሳት ሆነ እግዚአብሔር ግን በሳት ውስጥ አልነበረም ከሳቱም በኋላ ትንሽ የዝምታ ደምጽ ሆነ ኤልያስም ያን በሰማ ጊዜ ፊቱን በመጎናጸፊያው ሸፈነ ወጥቶም በዋሻው ደጃፍ ቆመ ኖ ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለ የሚል ድምጽ ወደ እርሱ መጣ እርሱ ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅ ቀን ይቻል የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳን ህንትተዋልና መሰውያዎችህንም አፍርሰዋልና ነቢያትህንም በሳይፍ ገድለዋልና እኔም ብቻይን ቀርቻለሁ ነፍሴንም ሊወስዷት ይሻሉ አለ እግዚአብሔርም አለው ሄድ በመጣሀበትም መንገድ በመድረ በዳ ወደ ዳማስቆ ተመለስ ከዚያም በደረስክ ጊዜ በሶሪያ ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ አዛሄልን ቅባው በእስራኤልም ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ የናሜሲን ልጅ ኢዩን ቅባው በፋንታህም ነብይ ይሆን ዘንድ ያቤል መሆላን ሰው የሳፋጥን ልጅ ኤልሳን ቅባው ካዛሄልም ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኢዩ ይገድለዋል ከኢዩም ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኤልሳ ይገድለዋል እኔም ከእስራኤል ጉልበታቸውን ለባዓል ያላም በረከኩትን ሁሉ ባፋቸውም ያልሳሙትን ሁሉ 7000 ሰዎች ለኔ ያስቀራለሁ ከዚያም ሄደ የሳፋጥንም ልጅ ኤልሳን በ12 ማድበሪያዎች ሲያርስ እርሱም ከ12ኛው ጋር ሆኖ አገኘ ኤልያስም ወደ እርሱ አልፎ መጎናጸፊያው ታለበት በሬዎቹንም ተወ ከኤልያስም በኋላ ሮጦ አባቴንና እናቴን ስማቸው ዘንድ ባክ ተወይ ከዛም በኋላ ከተላለው አለው እርሱም ይድና ተመለስ ምን አድርጌ ያለው አለው ከርሱም ዘንድ ተመልሶ ሁለቱን በሬዎች ወስዶ አረዳቸው ስጋቸውንም በበሬዎቹ ዕቃ ቀቀለው ለህዝቡም ሰጣቸው በሉም እርሱም ተነስተው ኤልያስን ተከትሎ ሄደ ያገለግለው ነበር ምራፍ 20 ለኢስራኤላዊው ለናቡቴ በሰማርያ ንጉስ ባካብ ቤት አጠገብ የወይን ቦታ ነበረው አካብም ናቡቴን በቤት ያቅራቢያ ነውና ያትክልት ቦታ አድርገው ዘንድ የወይን ቦታ ህንጽጣኝ ስለ እርሱም ከርሱ የተሻለ የወይን ቦታ ሰጣhallው ወይን በትወድ ግምቱን ገንዘብ ሰጣhallው ብሎ ተናገረው ናቡቴም አካብን ያባቶቼን ርስት ሰጥህ ዘንድ እግዚአብሔር ያረቀልኝ አሎ ኢዝራኤላዊው ምናቡቴ ያባቶቼን ርስት አልሰጥህም ብሎ ስለተናገረው አከአብ ተቆጥቶና ተናዶ ወደ ቤቱ ገባ ባልጋውም ላይ ተጋድሞ ፊቱን ተሸፋፈነ እንጀራም አልበላ ሚስቱ ሜልዛቤል ወደ እርሱ መጣ ልብህ የሚያዝን እንጀራ ሲማትበላ ስለ ምንድነው አለችው እርሱም ኢዝራኤላዊው ናቡቴን የወይንህን ቦታ በገንዘብ ስጠኝ ወይን በትወድ በፋንታው ሌላ የወይን ቦታ ሰጣhallው በዬ ተናገርኩ ምርሱ ግን የወን ቦታይን አልሰጥህም ብሎ ስለመለሰልኝ ነው አላት ሚስቱ ሜልዛቤል አንተ አሁን የእስራኤልን መንግስት ገዛለህን ተነሳ እንጀራም ብላ ልብህም ደስ ይበላት የኢስራኤላዊውን የናቡቴን የወን ቦታ ሰጣhallው አለችው ባክአብም ስም ደብዳቤ ጻፈች በማህተሙ ማተመቹ በከተማው ወደ ነበሩትና ከናቡቴም ጋር ወደ ተቀመጡትሽ ማግለዮችና ከበርቲዎች ደብዳቤውን ላቀች በደብዳቤው ስለጾም አዋጅ ነገሩ 
ናቡቴንም በህዝቡ ፍት አስቀምጡት ሁለቱም ምናምንቴ ሰዎች በፊቱ አስቀምጡና እግዚአብሔርንና ንጉሱን ሰድበዋል ብለው ይመስክሩበት አውጣታቸው መስኪሞት ድረስ ወገሩት በላ ጻፈች በከተማውም የተቀመጡት የከተማው ሰዎችና ሽማግሌዎች ከበርቴዎችም ኤልዛቤል እንዳዘዘቻቸውና ወደ ነርሱ በተላከው ደብዳቤ እንደተጻፈ እንዲሁ አደረጉ የጾማዋጅ ነገሩ ናቡቴንም በህዝቡ ፊት አስቀመጡት ሁለቱ ምናምንቴ ሰዎች ገብተው በፊቱ ተቀመጡ ምናምንቴዎቹ ሰዎችም በህዝቡ ፊት ናቡቴ እግዚአብሔርንና ንጉሱን ሰድቧል ብለው በናቡቴ ላይ መሰከሩ የዚያን ጊዜም ከከተማው አውጥተው እስኪሞት ድረስ ወገሩት ወደ ኤልዛቤልም ናቡቴ ተወግሮ ሞተ ብለው ላቁ ኤልዛቤልም ናቡቴ ተወግሮ እንደሞተ በሰማች ጊዜ ኤልዛቤል አቃበን ናቡቴ ሞቷ ልንጂ በህይወት አይደለምና በገንዘብ ይሰጥህ ዘንድ እንቢ ያለውን የእስራኤላውዩን የናቡቴን የወይን ቦታ ተነስተውረስ አለችው አካአብም ናቡቴን ደሞተ በሰማ ጊዜ ይወርሰው ዘንድ ወደ እስራኤላውዩ ወደ ናቡቴ ወይን ቦታ ሊወርድ ተነሳ ይግዛብየርም ቃል ወደ ቴስቢያዊ ወደ ኤልያስ እንዲሲል መጣ ተነስተ በሰማሪያ የሚኖረውን የእስራኤል ንጉስ አካአብን ትገናኝ ዘንድ ወረድ እነሆ ይወርሰው ዘንድ በወረደበት በናቡቴ የወይን ቦታ ውስጥ አለ አንተም እግዚአብሔር እንዲህላል ገድለ ወረስከውን ብለህ ነገረው ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህላል ውሾች የናቡቴን ደም በላሱበት ስፍራ ያንተን ደም ደግሞ ውሾች ይልሱታል ብለህ ነገረው አካባብ ምኤልያስን ጣላቴ ሆይ አገኘህኝነ አለው እርሱ ምን ዲብሎ መለሰለት አገኘህ በእግዚአብሔር ፍት ክፉ ለማድረግ ራስህን ሽጣhallና እነሆ ክፉ ነገር አመጣብሃለሁ ፈጽሞም ጠርጋhallሁ ከአካአብም በእስራኤል ዘንድ የታሰረውንና የተለቀቀውን ወንድ ሁሉ አጠፋለሁ በስራህም አስቆጥተህኛልና እስራኤልንም አስተሃልና ቤትህን እንደናባጥ ልጅ እንደየወርባም ቤት እንደአክያም ልጅ እንደባኦስ ቤት አደርገዋለሁ ደግሞ እግዚአብሔር ስለ ኤልዛቤል በእስራኤል ቁጥር አጠገብ ኤልዛቤልን ውሾች ይበሏታል ብሎ ተናገረ ከአካአብም ወገን በከተማይቱ ውስጥ የሞተውን ውሾች ይበሉታል በመዳውም የሞተውን የሰማይ ወፎች ይበሉታል በእግዚአብሔር ፍት ክፋት ለመስራት ራሱን እንደሸጠ ሚስቱም ኤልዛቤል እንደነዳችው እንደ አካአብ ያለ ሰው አልነበረ እግዚአብሔርም ከእስራኤል ልጆች ፍት ያጠፋቸው አሞራውያን እንደሰሩት ሁሉ ጣኦታትን በመከተል እጅግ ርኩስ ነገር ሰራ አካበ ምን ቃል በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀዶ ገላውን ማቃ ለበሰ ጾመም በማቅላይም ተኛ ቅስስ ብሎም ሄደ ደግሞ አካብ በፊቴ እንደተዋረዳ ይሄን በፊቴ የተዋረደ ስለሆነ በልጁ ዘመን በቤቱ ላይ ክፉ ነገር አመጣለሁ እንጂ በርሱ ዘመን ክፉ ነገር አላመጣ የሚል ይግዛብየር ቃል ወደ ቴስቢያዊው ወደ ኤልያስ መጣ ምራፍ 21 የሶሪያም ንጉስ ወልዳ አዴር ጭፍራውን ሁሉ ሰበሰበ ከርሱም ጋር 32 ነገስት ነበሩ ፈረሶችና ሰረገሎችም ነበሩ ወጥቶም ሰማሪያን ከበበ ወጋተም ወደ እስራኤልም ንጉስ ወደ አካብ ወልዳ አዴር እንዲህ ይላል ብርህና ወርቅህ ለኔ ነው ሴቶችህና አመልካካሞቹም ልጆች ለኔ ናቸው ብሎ ወደ ከተማይቱ መልክተኞች ላከ የእስራኤልም ንጉስ መልሶ ጌታዬ ንጉስ ሆይ አንተ እንዳልክ ነው እኔ ለኔ የሆነው ሁሉ ያንተ ነው አለ ደግሞ መልክተኞች ተመልሰው ወልዳዴር እንዲህ ይላል ቀድሞ ብርህና ወርቅህ ሴቶችህና ልጆችህንም ሰጠኛለ ብዬ ልከብህ ነበር ነገም በዚህ ጊዜ ባሪያዎችን ልክብሃለሁ ቤትህንም የባሪያዎችህንም ቤቶች ይበረብራሉ ደስ የሚያሰኛቸውንም ሁሉ በጃቸው አድርገው ይወስዳሉ አሉ የእስራኤልም ንጉስ ያገሩን ሽማግሌዎች ሁሉ ጠርቶ ተመልከቱ ይሰው ክፉ እንዲሻ አዩ ስለ ሴቶቼ ስለ ልጆቼ ስለ ብሬና ወርቅም ላከብ እንብማላልኩ አለ ሽማግሌዎችም ሁሉ ህዝቡም ሁሉ አትስማው እሽም አትበለው አሉት ለወልዳዴርም መልክተኞች 
ለጌታ የለንጉስ ለኔ ለባራ በመጀመሪያ የላክብኝን ሁሉ አደርጋለሁ ይሄን ግን አደርገው ዘንድ አይቻለኝም በሉት አላቸው መልክተኞችም ተመልሰው ይሄን አወሩለት ወልዳዴርም ለሚከተለኝ حزب የሰማሪያ ትብያ ጭብጥ ጭብጥ ይበቃው እንደሆነ አማልክት ይሄን ያድርጉብኝ ይሄንም ይጨምሩብኝ ብሎ ላከበት እስራኤልም ንጉስ መልሶ በቃ ለሰልፍ የሚታጠቅ ጋሻ ጦሩ እንደሚያወልቅ አይመካ አለው ወልዳ አደረም ያን ነገር በሰማ ጊዜ ከነገስታቱ ጋር በድንኳን ውስጥ ይጣጣ ነበር ባሪያዎቹንም ተሰለፉ አላችሁ ነርሱን በከተማይቱ ትይዩ ተሰለፉ እነሆም ነብይ ወደ እስራኤል ንጉስ ወደ አካብ ቀርቦ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይሄን ብዙ ጭፍራ ሁሉ ታያለህነ እነሆ ዛሬ በጅ ሐሳልፈ እየሰጣውallow እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ታውቃለህ አለ አካአብን በማን አለ እርሱም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ባውራጆቹ አለቆች ጎልማሶች አለ እርሱም ሰልፉ ማን ይጀምራል አለ እርሱም አንተ አለው ያውራጆቹን ማለቆች ጎልማሶች ቆጠረ 232 ነበሩ ከነርሱም በኋላ ህዝቡን ሁሉ የእስራኤልንም ልጆች ሁሉ ቆጠረ 7000 ነበሩ ቀጥረም በሆነ ጊዜ ወጡ ወልዳ አዴር ረዳቶቹም 32 ነገስታት እየጠጡ በድንኳን ውስጥ ይሰክሩ ነበር ያውራጆቹ ማለቆች ጎልማሶች አስቀድመው ወጡ ወልዳ አዴርም መልክተኞች ላከ ነርሱም ሰዎች ከሰማሪያ ወጣዋል ብለው ነገሩት እርሱም ለርቅ ወይም ለሰልፍ መተው እንደሆነ በህይወታቸው ያዟቸው አለ እነዚህም ያውራጆች አለቆች ጎልማሶች ከከተማይቱ ወጡ ሰራዊትም ተከተላቸው ሁሉም በእያንዳንዱ በፊቱ የነበረውን ሰው ገደለ ሶሪያውያንም ሸሹ እስራኤልም አሳደዷቸው የሶሪያም ንጉስ ወልደ አዴር በፈረሱ አመለጠ የእስራኤል ንጉስም ወጦ ፈረሶቹንና ሰረገሎቹን ያዘ ሶሪያውያንንም በታላቅ ውጊት ገደላቸው ነብዩም ወደ እስራኤል ንጉስ ቀርቦ የሶሪያ ንጉስ በሚመጣው አመት ይመጣ ባህልና ሄድ በርታ የምታደርገውንም ተመልከትና ወቅ አለው የሶሪያም ንጉስ ባሪያዎች እንዲህ አሉት አምላካቸው የተራሮች አምላክ ነው ስለዚህ በርተተው ብን ነበር ነገር ግን በሜዳ ላይ ከነርሱ ጋር በነዋጋ በርግጥ እንበረታባቸዋለን ይሄንም አድርግ ከጭፍሮችህ ነገስታቱን አርቅ በፋንታቸው ማለቆችን ሹ አንተም ቀድሞ እንደጠፋብክ ሰራዊት ፈረሱን በፈረስ ፈንታ ሰረገላውንም በሰረገላ ፈንታ ሰራዊትን ቁጠር በሜዳም ላይ ከነርሱ ጋር እንዋጋለን በርግጥም እንበረታባቸዋለን ምክራቸውም ሰማ እንዲሁም አደረገ በሚመጣው ማመት ወልዳ አዴር ሶሪያውያንን አሰለፈ ከእስራኤልም ጋር ይዋጋዘን ወደ አፍሪካ ወጣ የእስራኤልም ልጆች ተሰለፉ ሊገጥማቸው ወጡ የእስራኤልም ልጆች እንደ ሁለት ትናንሾች የፍየል መንጋዎች ሆነው በፊታቸው ሰፈሩ ሶሪያውያን ግን ምድሩን ሞልተው ነበር የእግዚአብሔርም ሰው ቀርቦ የእስራኤልን ንጉስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሶሪያውያን እግዚአብሔር የተራሮች አምላክ ነው እንጂ የሸለቆ አምላክ አይደለም ብለዋልና ይሄን ታላቅ ጭፍራ ሁሉ በጅ ሐሳልፈ ሰጣውallow እኔም እግዚአብሔር እንደሆን ታውቃላችሁ አለው እነዚህም በእነዚያ ትይዩ ሰባት ቀን ያህል ሰፈሩ በሰባተኛውም ቀን ተጋጠሙ የእስራኤልም ልጆች ከሶሪያውያን በአንድ ቀን 100 ሺህ እግረኛ ገደሉ ይቀርቱም ወደ አፍሪካ ወደ ከተማይቱ ውስጥ ሸሹ ቀጥሩም በቀሩት በ27000 ሰዎች ላይ ወደቀ ወልዳ አዴርም ሸሽቶ ወደ ከተማይቱ ወደ እልፈኝ ውስጥ ገባ ባሪያዎቹም እነሆ የእስራኤል ቤት ነገስታት ማህሪዎች እንደሆኑ ሰምተና በወገባችን ማቅ እንታጠቅ በራሳችንም ገመድ እንጠምጥም ወደ እስራኤልም ንጉስ እንወጣ ምናልባት ነፍስህን ይምራታል አሉት ወገባቸውንም በማቅ ታጠቁ በራሳቸውም ገመድ ተመጠሙ ወደ እስራኤልም ንጉስ መጠው ባሪያ ወልዳ ሀዲር ነፍሴን ትምራት ዘንድ ለምን አሎ ብለዋል አሉት እርሱም 
ገና በህይወቱ አለነ ወንድሜ ነው አለ ሰውቹ ሜደግ ምልክት አደረጉትና ቃሉን ካፉ ተቀበለው ወንድም ወልዳ አደር አለ አሉት እርሱም ሄዶ አምጡት አለ ወልዳ አደርም ወደ እርሱ ወጣ በሰረገላውም ላይ አስቀመጠው ወልዳ አደርም አባቴ ከአባቴ ይወሰዳቸውን ከተሞች መልስልሃለሁ አባቴ በሰማሪያ እንዳደረጋ አንተ በደማስቆ ገበያት አደርጋለ አለው አካብም እኔም በዚህ ቃል ኪዳን ተሰደሃለሁ አለ ከርሱም ጋር ቃል ኪዳን አድርጎ ሰደደው ከነቢያትም ወገን አንድ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ባሪንጀራው መታይ አለው ሰውየው የሚመታው ዘንድ እንብ ያለ እርሱ የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህምና እነሆ ከኔ በራክ ጊዜ አንበሳ ይገድላል አለው ከርሱም በራቀ ጊዜ አንበሳ ገንቶ ገደለው ደግሞም ሌላ ሰው አገንቶ መታይ አለው ሰው ይው መታው በመምታቱ ማቆሰለው ነብዩም ሄዶ በመንገድ አጠገብ ንጉሱን ቆየው አይኖቹንም በቀጸላው ሸፍኖ ተሸሸገ ንጉሱም ባለፈ ጊዜ ወደ እርሱ ጮሀ ባሪያ ወደ ሰልፍ መካከል ወጣ እነሆ ማንድ ሰው ፈቀቅ ብሎ ወደኔ አንድ ሰው አመጣና ይህን ሰው ጠብቅ ዲኮ በለለም ነፍስ በነፍሱ ፈንታ ተሆናለች ወይ ማንድ ማክሊት ብረት ከፍላ አለ አለኝ ባሪያም ወዲህና ወዲያ ሲመለከት ጠፋ አለው የእስራኤልም ንጉስ ፍርድህ እንዲው ይሆናል አንተ ፈርድሃዋል አለው ፈጥኖም ከጸላውን ከአይኑ አነሳ የእስራኤልም ንጉስ ከነቢያት ወገን እንደሆነ አወቀው እርሱም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ እርም ያልኩትን ሰው ከጅሃው ጠታhallና ነፍስ በነፍሱ ፋንታ ህዝብህም በህዝቡ ፋንታ ይሆናሉ አለው የእስራኤልም ንጉስ እየተቆጣና እየተናደደ ወደ ቤቱ ተመለሰ ወደ ሰማርያም መጣ ምራፍ 22 ሶሪያና እስራኤልም ሳይዋጉ 3 አመት ተቀመጡ በሶስተኛው ማመት የይሁዳ ንጉስ ኢዮሳፍት ወደ እስራኤል ንጉስ ወረደ የእስራኤልም ንጉስ ባሪያዎቹን ሬማት ዘገላድ የኛ እንደሆነች እኛም ከሶሪያ ንጉስ እጅ ሳንወስዳት ዝም እንዳል እንታውቃላችሁ ሆነ አላቸው ኢዮሳፍትንም በሬማት ዘገላድ እንዋጋ ዘንድ ከኔ ጋር ተወጣለህነ አለው ኢዮሳፍትም የእስራኤል ንጉስ እኔ እንዳንተ ህዝቤም እንደ ህዝብ ፈረሶችም እንደ ፈረሶች ናቸው አለው ኢዮሳፍትም የእስራኤል ንጉስ የእግዚአብሔርን ቃል አስቀድመህ ተጠይቅ ዘንድ እለምንሃለው አለው የእስራኤልም ንጉስ ነቢያቶቹን 400 የሚያህሉትን ሰዎች ሰብስቦ ወደ ሬማት ዘገላድ ለሰልፍ ለሄደነ ወይስ ለቀር አላቸው እነርሱም እግዚአብሔር በንጉሱ እጅ አሳልፎ ይሰጣታልና ውጣ አሉት ዮሳፍት ግን እንጠይቀው ዘንድ ሌላ የእግዚአብሔር ነቢይ በዚህ አይገኝ ምን አለ የእስራኤልም ንጉስ ዮሳፍትን እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት የይምላ ልጅ ሚካኤስ የሚባል አንድ ሰው አለ ነገር ግን ክፉ እንጂ መልካም ትንቢት አይናገርልኝ ምን አጠላውአለው አለ ዮሳፍትም ንጉስ እንዲህ አይበል አለ የእስራኤልም ንጉስ አንዱ እንጂ እንደረባ ጠርቶ የይምላል ልጅ ሚካኤስን ፈጥና አምጣ አለ የእስራኤል ንጉስና የይሁዳ ንጉስ ዮሳፍት ልብሰ መንግስት ለብሰው በሰማርያ በር መግቢያ አጠገብ በአደባባይ በዙፋኖቻቸው ላይ ተቀምጠው ነበር ነቢያቶቹም ሁሉ በፊታቸው ትንቢት ይናገሩ ነበር የክን አና ልጅ ሴደቂያስም የብረት ቀንዶች ሰርቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስኪጠፉ ድረስ በእነዚህ ሶሪያውያንን ተጋለህ አለ ነቢያትም ሁሉ እግዚአብሔር በንጉሱ እጅ አሳልፎ ይዘጣታልና ወደ ሬማት ዘገላድ ሂድና ተከናውን ይያሉ እንዲህ ትንቢት ይናገሩ ነበር ሚካኤስንም ሊጠራ ይሄደ መልክተኛ እነሆ ነቢያት ሁሉ ባንድ አፍ ሆነው ለንጉሱ መልካምን ይናገራሉ ቃልህም እንደ ቃላቸው እንዲሆን መልካም እንድትናገር ለምን አለው 
አለ ሚካሰን ያው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ሚናገረኝን እርሱን እናገራለሁ አለ ወደ ንጉሱን በመጣ ጊዜ ንጉሱ ሚካሰ ወይ ወደ ሬማ ዘገላድ ለሰልፍ እንሂድነ ወይስ ንቀር አለ እርሱም ውጣና ተከናውን እግዚአብሔርም በንጉሱ እጅ አሳልፎ ይሰጣታል ብሎ መለሰለት ንጉሱም ካውነት በቀር በእግዚአብሔር ስም እንዳትነግረኝ ስንት ጊዜ ያመለሃለሁ አለ እርሱም እስራኤል ሁሉ ጠባቂ እንደሌላቸው በጎች በተራሮች ላይ ተበትነው አየው እግዚአብሔርም ለነዚህ ጌታ የላቸው እያንዳንዱም በሰላም ወደ ቤቱ ይመለሳለ ብሎ ተናገረ የእስራኤልም ንጉስ ኢየሳፍጥን ከፉ እንጂ መልካም እንደማይናገርልኝ አላልኩ ምን አለ ሚካኤልም አለ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስማ እግዚአብሔር በዙፋኑ ተቀምጦ የሰማይም ሰራዊት ሁሉ በቀኙና በግራው ቆመው አየው እግዚአብሔርም ወቶ በሪማት ዘገላድ ይወድቅ ዘንድ አካአብን የሚያሳስት ማን ነው አለ አንዱም እንዲህ ያለ ነገር ሌላውም እንዲያ ያለ ነገር ተናገረ መንፈስም ወጣ በእግዚአብሔርም ፍት ቆሞ እኔ አሳስተዋለሁ አለ እግዚአብሔርም በመን አለው እርሱም ወጥቼ በነቢያቶቹ ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ ሆነ አለው አለ እግዚአብሔርም ማሳሳትስ ታሳስተዋለ ይሆን ለሐለም ወጣ እንዲሁ ማድርግ አለ አሁን ምን ነው እግዚአብሔር በእነዚህ በነቢያት ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ አድርጓል እግዚአብሔርም በላይ ክፉ ተናግሮብሃል የክንአናም ልጅ ሴደቅ ያስቀረበ ሚካኤልም ጉንጩን በጥፊ መታውና አንተን ሊናገር የእግዚአብሔር መንፈስ በምን መንገድ ከኔ ያለፈ አለ ሚካኤልም እነሆ በዚያ ቀን ለተሸሸግ ወደ ልፍኝህ በሄድክ ጊዜ ታያለ አለ የእስራኤልም ንጉስ ሚካኤልም ሰዱ ወደ ከተማይቱም ሹም ወደ አሞር ወደ ንጉሱም ልጅ ወደ ይዮአስ መልሳችሁ ንጉሱ እንዲህ ይላል በደህናስ ክመለስ ድረስ ይህን ሰው በግዞ ታኑሩት የመከራም መንጀራ መግቡት የመከራም ውሃ ጠጥቶት በሉ አለ ሚካኤልም በደህና በትመለስ እግዚአብሔር በኔ ተናገረ አይደለም አለ ደግሞ አህዛብ ሁሉ ሆይ ስሙኝ አለ የእስራኤልም ንጉስና የይሁዳ ንጉስ ኢየሳፍጥ ወደ ሬማት ዘገላድ ወጡ የእስራኤልም ንጉስ ኢየሳፍጥን ልብሴ ለውጪ ወደ ሰልፍ ገባለው አንተ ግን ልብስህን ልበስ አለ የእስራኤልም ንጉስ ልብሱን ለውጦ ወደ ሰልፍ ገባ የሶሪያም ንጉስ 32ቱን የሰረገሎች አለቆች ከእስራኤል ንጉስ በቀር ታናሽ ቢሆን ወይም ታላቅ ከማናቸውም ጋር አትግጠሙ ብሎ አዘው ነበር የሰረገሎች አለቆችም ኢየሳፍ ጥንባዩ ጊዜ በእውነት የእስራኤል ንጉስ ነው አሉ ይገጥሙትም ዘንድ ከበቡት ኢየሳፍ ጥም ጮህ የሰረገሎች አለቆችም የእስራኤል ንጉስ እንዳል ሆነ ባዩ ጊዜ እርሱን ከመሳደድ ተመለሱ አንድ ሰውም ቀስቱን ድንገት ገጥሮ የእስራኤል ንጉስ በጥሩሩ ልብስ መጋጠሚያ በኩል ወጋው ሰረገለኛውንም መልሰ እንዳ ተወግቻለሁና ከሰልፍ ውስጥ አውጣኝ አለው በዚያም ቀን ሰልፍ በረታ ንጉሱም በሶሪያውያን ፍት በሰረገላው ላይ ተደግፎ ነበር ማታም ሞተ የቁስሉም ደም በሰረገላው ውስጥ ፈሰሰ በሰራዊቱ መካከል ጸሃይ ስትገባ ንጉሱ ሞቷልና ያንዳንዱ ወደ ከተማው ያንዳንዱ ወደ አገሩ ይሄድ የሚል ጽሁፍ ሆነ ወደ ሰማርያ አመጡ ንጉሱንም በሰማርያ ቀበሩት አመንዝሮች በታጠቡባት በሰማርያ ኩሬ ሰረገላውን አጠቡት እግዚአብሔርም እንደተናገረው ቃል ውሾች ደሙን ላሱት የቀረውም ያክአብ ነገር ያደረገውም ሁሉ ከዝሆን ጥርስም የሰራው ቤት የሰራቸውም ከተሞች ሁሉ በእስራኤል ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለም ምን አካብም ካባቶቹ ጋር አንቀላፋ በርሱ ፈንታ ልጁ አካዚያስ ነገሰ አካብም በነገሰ በአራተኛው ዓመት የአሳሊጅ ኢየሳፍት በይሁዳ ላይ ነገሰ 
ይሁሳፍት መንገስ በጀመረ ጊዜ የ35 አመት ጎበዝ ነበር በኢየሩሳሌምም 25 አመት ነገሰ እናቱም አዙባ የተባለች የሺል ሂልጅ ነበረች ባባቱም ባሳ መንገድ ሁሉ ሄደ ከርሱን ፈቀቀል ዓለም በእግዚአብሔርን ፍት ቅን አደረገ ነገር ግን በኮረብቶች ላይ ያሉትን መስገጃዎች አላራቀ ህዝቡ ገና በኮረብቶቹ ላይ ባሉት መስገጃዎች ይሰዋና ያጥን ነበር ኢየሱስፍጥም ከእስራኤል ንጉስ ጋር ታረቀ የቀረውም የኢየሱስፍጥ ነገር የሰራውም ጭከና እንዴትም እንደተወጋ በይሁዳ ነገስታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን ከአባቱ ከአሳ ዘመን የተረፉትን ሰዶማውያን ከመድር አጠፋ በኤዶሚያስም ንጉስ አልነበረም ሹሙም እንደ ንጉስ ነበረ ኢየሱስፍጥም ወደ ኦፊር ሄደው ወርቅ ያመጡ ዘንድ የተርሴስን መርከቦች ሰራ ነገር ግን መርከቦቹ በኤጽዮን ጋብር ተሰበሩ እንጂ አልሄዱ ያካብም ልጅ አካዚያስ ኢየሱስፍጥን ባሪያዎቼ ከባሪያዎቼ ጋር በመርከብ ይሄዱ አለው ኢየሱስፍጥ ግን አልወደደም ኢየሱስፍጥም ካባቶቹ ጋር አንቀላፋ ባባቱም በዳዊት ከተማ ካባቶቹ ጋር ተቀበረ በርሱን ፋንታ ልጁ ኢዮራም ነገሰ በይሁዳም ንጉስ በኢየሱስፍጥ በ17ኛው አመት ያዕቃብ ልጅ አካዚያስ በእስራኤል ላይ በሰማሪያ መንገስ ጀመረ በእስራኤልም ላይ ሁለት አመት ነገሰ በእግዚአብሔርም ፍት ክፉ አደረገ በአባቱና በእናቱም መንገድ እስራኤልን እንባሳተው በናባጥ ልጅ በየርባም መንገድ ሄደ ባልን ማመለከ ሰገደለትም አባቱም እንዳደረገ ሁሉ የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን አስቆጣ